সবার মনে আছে অ্যাসেম্বলিতে এরপরে কি হতো প্রথমে কোরআন তেলাওয়াত হতো তারপরে জাতীয় সঙ্গীত হতো সো আমরা ওই ট্র্যাডিশনটাই এখনো বজায় রাখি আমরা একটু জাতীয় সঙ্গীতটাকে শুনে ফেলি জাতীয় সঙ্গীত শেষ হলো এরপরে আমরা যেগুলো করতাম ব্যায়াম ট্যাম করাটা বোধ অনলাইনে একটু বেশি ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে বাট একটা জিনিস যেটা আন্দালি আমাদের ষাট বছর পূর্তি আমাদের স্কুল শুরু হওয়ার পরে অনেক দিন ধরেই অনেক কিছু হয়েছে সব স্মৃতি আমরা আস্তে আস্তে হয়তো আজকে কিছুটা হয়তো রোমন্থন করব কিন্তু একটা জিনিস বোধ সবার আগে আমাদের করা দরকার সেটা হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমাদের যত শিক্ষক ছিলেন আমাদের যত মুক্তিযুদ্ধের শহীদ ছিলেন আমাদের সব ছাত্রদের কর্মচারীদের অনেকেই মারা গেছেন তাদের পরিবারের অনেক মারা গেছেন এর সাথে সাথে এই শেষ দুই বছর কোভিড যখন চলছে এই কোভিডের এই দুই বছর কিন্তু আমাদের উপরে একটা বিশাল ক্ষতি সংখ্যা তো আমরা তাদের স্মরণে একটু একটা মিনিট নিরবতা পালন করি এবং যারা অনলাইনে দেখছেন দেখবেন যে আগাম এই গত দু বছরে যারা মারা গেছেন আমাদের স্কুলের সাথে সম্পর্কিত তাদের সবাইকে যেন তাদের সবার নামগুলো আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাবেন আমরা সবাই তাদের জন্য এক মিনিট নিরবতা পালন করি এবং তাদের সবার জন্য যেন আমরা একটু দোয়াও করি জি সবাই একটু
আসিফ আমাদেরকে একটু কিউ দিও আমাদের কিউ দিও হ্যাঁ ভাইয়ারা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে ওই অনলাইনে প্লে হচ্ছে মানে আমরা সত্যি কথা যেটা অনেক ভাই বলছিলেন যে এতদিন আমাদের এই শেষ দু বছরে আমাদের অনেককে আমরা হারিয়েছি আমাদের নিজেদের কাছের আপন মানুষ বন্ধু বান্ধব ভাই তো ভাই বোন সবাইকে হারিয়েছি তো এর মধ্যে আমাদের এই কভিডে শেষ কদিনে যারা যারা মারা গেল তাদের সবার যে কজনের নাম আমরা দিতে পেরেছি আমরা দেখিয়েছি আপনাদেরকে তো একটা জিনিস খেয়াল করবেন অনেক ভাই মানে এইটা কখনো ভেবে দেখছেন যে আসলে আমরা অনলাইনে মানে স্কুল ডে সেলিব্রেট করব মানে আমরা কখনো এটা চিন্তা করছি যে স্কুলে না অনলাইনে পৃথিবীর একমাত্র স্কুল যেটার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে কোন অনুষ্ঠান না হলেও আজকে আমি স্কুলের মাঠে যে দেখেছি মিনিমাম ছয়শো ছেলে ওই জায়গায় জাস্ট সিম্পলি দাঁড়িয়ে বিভিন্ন গেট বা ছোট ছোট ওয়াল যেগুলো ছিল অডিটোরিয়াম এর পিছনে আমাদের সময় অডিটোরিয়াম ছিল না পরিমান এফেক্ট করলে যে এখনো সেই উনিশশো একষট্টি সাল থেকে চলছে এবং এতজন ছাত্র কোনো কারণ ছাড়া ওখানে আমাদের সবার ইচ্ছা ছিল যে স্কুলের মাঠে যদি করতে পারতাম কিন্তু করোনার কারণে ওখানে আসলে এত লোক সমাগম হলে সবার জন্য আমাদের করোনা কমে যাবে আবারও আমরা আমাদের সবাই সেই প্রিয় স্কুলের মাঠে যেতে পারবো সেখানে সবাই একসাথে সিনিয়র জুনিয়র সবাই মিলে দা ল্যাবরেটরিয়ান ব্রাদার্স যারা সবাই একসাথে উইল সেলিব্রেট আওয়ার স্কুল ডে আওয়ার সবার উদ্দেশ্যে কিছু বলবার জন্য শুভ সন্ধ্যা বাংলাদেশের আমাদের সবার জন্য যারা প্রাচ্যে আছেন তাদের জন্য মিড নাইট যারা পাশ্চাত্যে আছেন তাদের জন্য গুড মর্নিং সবাইকে ওয়েলকাম এই সেলিব্রেশনে সেলিব্রেশন নিয়ে দুই উপস্থাপকই বলছিলেন যে সেলিব্রেশনের এই অনলাইন আসলে আমরা তো এটা একটা দিন আমাদের জন্য প্রতিটাই দিন থাকে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন কিন্তু এটা একটা বিশেষ দিনের মধ্যে একটা বিশেষ দিন এটা একটা দিন এই দিনে আনন্দ উচ্ছ্বাস সাথে কিছু বেদনাও কাজ করে যারা চলে গেছে 
তাদের কথা স্মরণ করি মনে হয় আমার ব্যাচ আমি সিক্সটি নাইন ব্যাচে আমার অনেক বন্ধু চলে গেছে বয়স হওয়ার আগেই এক্সপেক্টেড বয়স হওয়ার আগেই আমাদের অনেক নিচে ছোটর ব্যাচ থেকেও নব্বই পঁচানব্বই পর্যন্ত আমি দেখেছি নোটিস করেছি দুই হাজার সালের একজনকে আমি নোটিস করেছি চলে গেছেন ওরা আজকে আমাদের সাথে নেই এটা আমাদের দুঃখের ব্যাপার এটা আমাদের কষ্টের ব্যাপার তাদের প্রতি আমাদের দোয়া প্রার্থনা এবং মঙ্গল কামনা রইল আসলে জীবনটাই তো এরকম হাসি কান্না নিয়ে চলা হাসির মাঝে মাঝে কিছু কান্নাও আসে তারপরেও দ্য শো মাস্ট গন পৃথিবী চলবে আমাদের চলতে হবে এই অনলাইনের ব্যাপারে আমাদের ব্যাচ অ্যান্ড অনওয়ার্ডস আমরা কিন্তু একটু অ্যানালগ ওরা আমাকে বলছে আমাকে দেখে দেখা যাচ্ছে কিন্তু আমি আমাকে দেখছি না এই যে কি কি ডুব দিলাম এটা ওরাই বলতে পারবে তো অভ্যস্ত হতে হয় এখন মোটামুটি বুঝি পারি কিন্তু কতটা টেকনোলজি বুঝি প্রশ্ন করলে তো ফেল দীর্ঘাত বাট বেনিফিটস গুলো ভাল লাগে যারা এখনো রাতের ঘুম হারাম করে স্কুলের ভালোবাসার নেশায় অনুষ্ঠানটা দেখছেন চিন্তা করেন অনেক অনুষ্ঠানে আমরা দেখি না সকালে কাজ আছে কি এটা আছে সেটা আছে অবশ্য কালকে প্রাচ্যে বোধহয় কাজ নেই পাশ্চাত্যেও কাজ থাকবে না পাশ্চাত্যে কাজ আছে আমরা অনেক সময় মিস করি কিন্তু অনেক যে বলছিল যে ওই স্কুল থেকে ঘুরে এসছে আসলে আমি আজকে যেতে সাহস পাই নাই কারণ ওই দেয়াল টপকানের রিস্কটা বোধ হয় আমার এই বয়সের নেওয়াটা ঠিক উচিত কাজ হবে না কারণ তারপরে আমার ভবিষ্যৎ কি আমি জানি না পিছলে পড়ে গেলে অলরেডি হাঁটুর সমস্যায় ভুগছি তারপরে না যেতে পারার একটা বেদনা সকালে একটা ছোট্ট আমি বোধ হয় আমার মানসিক অবস্থাটা আমি আমাদের সাইডটাতে আমি দিয়েছি আসলে এটা একটা দিন এটা একটা দিন এটা একটা দিন আমৃত্যু থাকবে অনেক বলছিল যে স্কুলের প্রতি এরকম অ্যাটাচমেন্ট সে দেখেনি আমি তো অনেকের থেকে বড় আবার অন্য স্কুলের বন্ধুরাও আছে তারা যে একটা স্কুল ডে বলে একটা ব্যাপার আছে এটা অনেকেই জানেই না আর আমরা কিন্তু একষট্টি থেকে এই করোনার ভিতরেও শত চেষ্টা করেও করেছিলাম স্কুলে করার জন্য এটা যদি বলেন ব্যর্থতা বলতে পারেন কিন্তু আসলে সব সময় সব কিছু করা যায় না সব মিশন সাকসেসফুল হয় না এই বেদনা নিয়েই কিন্তু আজকে এখানে দাঁড়িয়েছি কারণ সকালবেলায় মনটা খারাপ লাগছিল আমরা আনন্দ করছি আমার বন্ধুগুলো থাকলে তো আজকে একসাথে দল বেঁধে যেতাম আরো বিস্ময়ের অপেক্ষা করছে হয়তো বা আপনাদেরকে আনিক এবং আন্দালিবরা দেখাবে বাকি সময়টা আপনাদেরকে মুগ্ধ করার জন্য যতটুকু চেষ্টা আনিক বহুদিন পরে আমার সামনে গর্তে থেকে বেরিয়ে আসলো ওকে দেখে খুব ভালো লাগে আসলে ও ছেলে ছোট ভাই হতে পারে বাট আমি ফ্রেন্ডলি আমার কাছে যেমন আপনার দেখেছেন বলতে একবার প্রশ্ন উঠেছিল আমাদের আঙ্কেল বলবে কিনা আমি তুমুল প্রতিবাদ করেছি এভাবে বয়স বাড়িয়ে দেওয়াটা একেবারে বেআইনি অন্যায় অত্যাচার আমি বললাম তখন একশো বছর পরও যদি কেউ আসে সে যেন আমাকে ভাই ডাকে সে যেন আমাকে অন্য কিছু না ডাকে আমি এটা এখনো বিশ্বাস করি কেউ আঙ্কেল বললে আমার সামনে পড়লে মার খাবেন নিশ্চিত স্কুলে যারা শিক্ষক ছিলেন তাদের থেকে প্রথম থেকে শুরু করতে পারে যে পথ আমি পেয়েছিলাম পরবর্তীতে অনেককেও পেয়েছি শিক্ষক না হলেও আমরা তাদেরকে শিক্ষকই কিন্তু স্ট্যাটাস দিয়ে ডাকি এটাই আমাদের ট্রেডিশন এটাই আমাদের ইতিহাস আজকের দিনটি আপনারা নিজেদের মতো করে আমাদের সাথে কাটান হয়তো তিন চার ঘন্টা অনুষ্ঠান হবে এ ব্যাপারটা আমি ঠিক নিশ্চিত না এটা আবার ডিজিটাল আর আমরা হলাম আসলে অ্যানালগ মুশকিলটা হলো এখানেই আনিকরা যা বলে আমরা পিক করতে পারি না পুরোপুরি ফলে এটা ঘটে যায় আমার ধারণা আনিক এবং আন্দালিব অ্যান্ড হিস দ্যার টিম পুরো টিমই পর্দার পেছনে কাজ করছে আমি দেখলাম ওরা আপনাদের আনন্দ দিবে আপনাদের সবাইকে এই জন্মদিনের শুভেচ্ছা এবং আপনাদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সুস্থতা সুন্দরভাবে চলা প্রার্থনা করছি আমি মোসাদ্দেক আজম সিদ্দিকি ওলসার সদস্য হিসাবে ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন শুভ রাত্রি বলা যাবে না শুভ দিবসও বলা যাবে না ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ
थैंक यू सिद्दीकी भाई अशंकु धन्यवाद आपने के सिद्दीकी भाई बोलें जो उन्हीं एनालॉग और खूब एक डिजिटल ना किंतु आमर मोने थे जो सिद्दीकी भाई के किंतु आमरा शे छोटो वाला थे मैंने जो कुन छोटो वाला मैंने कि पांच दस वर्ष और आगे पंचस्तमो जो बहुत सारे जो रियूनियन हैं तो तो उन्होंने कैमरा जानता हूँ कौन सी दिखवाई आकाई सी दिखवाई सो आकाई सी दिखवाई जो बहुत लोग के नाम हुए थे पर उन्हीं को कोई एनालॉग नॉन उन्हीं शॉप्स में डिजिटल एंड मोर इन एडवांस दन मी एनीवे एक तो जिन्हें शिक्तु मुने कर चेस्ट करी जो दी आंध and so I get a third September a journey into mother at shop to do shop to get take another preparation should go to Jamra while I want to keep it or go key artwork or go key the alpha trick a curve of car car to be job it I want to be a car have job on not to look on the dynamic I'm a close to be looking at that I mean to see she do it a batch or get diva rather in a kiki jenny as a tomorrow she to her I get to have diva she to argue about some of the show act I आपने रहा होता है ना हमारे एक्जेक्टली दर्ज बहुत सारे आगे लगाए जा रखे हैं तो वो ये उठी बात पट्टा जब आपने जोखन बेर हुए किसने तो खान हमारे ढूँढते सीधे पट्टा लगाओ आगे तो तुमने क्यों करता हमने तो वाल तो शब एक तो ये तो क्लास हमारे कोन प्रॉब्लम्स हो तो हमारे शो में दीवार शाजा तो ना प्रभाती शाजा तो ना हमारे दुई ता सेक मतलब दुई ता शिफ्टी शाजा तो ये तो देखा जाता जो ओरा कोर्स एक ता साइड आमला कोर्स एक ता साइड भाग करे � सिक्स सेवेन एट एक दिके फाइव एक दिके ये रुकूं भाव बकूर एक प्रोजेक्ट तो होते हैं बंग आमदर आगे जिन्हें ड्राइंग टीचर चिलें हाय सर उन्हीं ऐसे आमदर के मार्किंग कोरें जितने एंड इटा जो ना अब हमरा अनेक कोस्टर रस्तों कोते होते हैं अपन छोटी कथा हमें बोलते के ले स्कूल डेर मौजा कोटता हूँ ये मार्किंग पूरी खा इशॉप में पर हमें यहाँ शाना जीवनी काचा सो आमिर इन्फेक्ट हमारे मोने हो ना ही जो ये मार्किंग हो ही तो की ना है कारण होता है आमिर उगलन मुझे जायता हूँ ना भाई अच्छा अच्छा आमदर ऊपर आवारे टेस्ट चलो जब मैंने एक रेशर रेशीड व्यापार चलो आई स्टील रिमेम्बर जब क्लास नाइन है हमने जोखन पुरी तो खुन क्लास टेन जरा शादी है चलें आमदर बोर्ड भेजा तादर चाहिए था आम्रा मैंने वी गोट द फर्स्ट जे बेस्ट डेकोरेशन इन एर इते and we didn't want to want to walk you back what's around right you call it to us after a part in me it's a keeping that in mind actors in his bullet is a a ask it you understand that it's in shit of the court so old sir so my so old sir act out of the executive committee with the other shot a got to it got to do what's your job on the corner should look on pick that all for quite in a good night to new zealand तो तादेश तो है तो अनेक ही पुरी चीज़ तो ना, तो आम्र एक ता छोटा एवी देखे नहीं तादेश के पुरी चाय करना चुनो, ओल्सर एग्जीक्यूटिव कमिटी
একটা জিনিস আমাদের ল্যাবরেটরি স্কুলের এটা কি বলবো ঐতিহ্য বলি বা ই বলি যে খান মোহাম্মদ সালেক স্যার আমাদের একদম যিনি প্রতিষ্ঠাতা যাকে আমরা হিজ কি বলবো আমার বাবার পরের যদি কেউ হন উনি একটা জিনিস যেটা প্রথম থেকে শুরু করেছেন যে বাংলাদেশে ঘুরে ঘুরে সবচাইতে যারা ভালো শিক্ষক ছিলেন তাদেরকে আমাদের স্কুলে নিয়ে আসতেন এবং বাংলা পড়ানোর জন্য আনিস সিদ্দিকি স্যারের মতন একজন পুরোপূর্ণ সাহিত্যিককে নিয়ে এসেছিলেন এবং শুরুতেই এবং এই ধারা কন্টিনিউ করেছে তো আজকে আমরা অনেক টিচার স্যারদের সাথেই কথা বলবো কিন্তু আজকে এখন যেহেতু কোভিড তাদের অনেকের সাথে হয়তো আমাদেরকে অনলাইনেই তাদের সাথে কথা বলবো কিন্তু কেউ কেউ আমাদেরকে মেসেজ পাঠিয়েছেন ভিডিও মেসেজ পাঠিয়েছেন তো তাদের একজনের কাছ থেকে আজকে একটু আমরা শুনে নেই আমাদের সবার অ্যাটলিস্ট আমাদের যে জেনারেশনটা আমরা যখন পড়েছি তখনকার খুব আমাদের জনপ্রিয় টিচার এবং আমি বলতে পারি যে বাংলা ভাষা কত সুমিষ্ট করে বলা যায় এবং কতটা পরিশীলিত ভাবে ক্লাসের মধ্যে স্যাররা পড়াতে পারেন তার কাছ থেকে দেখেছি কাজী মোজাম্মেল হক স্যার কাজী মোজাম্মেল হক স্যার একটা মেসেজ আছে একটু ওটা দেখি নি তিন সেপ্টেম্বর দু হাজার একুশ আজ থেকে ষাট বছর আগে এই গৌরব উজ্জ্বল দিনে বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ গভর্নমেন্ট স্কুলের জন্ম হয়েছিল প্রতিষ্ঠাকালীন প্রধান শিক্ষক ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষক খান মোহাম্মদ সালেক এর মধ্যে অনেকে হারিয়ে গেছেন অনেকে হারিয়ে গেছেন যারা হারিয়ে গেছে শিক্ষকদের মধ্য থেকে আমার সুপ্রিয় ছাত্রদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি আমার পরম শ্রদ্ধা এবং আত্মা আত্মার মাত্রা মনে করছি আমাকে এখানে একটু কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি উলসা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি হিরক স্কুলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী প্রতিষ্ঠার দিন বাংলাদেশের কয়েকটি স্কুলে হয় আমার জানা নেই তবে আমি যে একটা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেছি লেখাপড়া করেছি একটা তো আমি দেখে নেই এটা গভর্নমেন্ট লেভেল স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য পরম গৌরবের পরম আনন্দের যে প্রতি বছর তোমরা থার্ড সেপ্টেম্বরে স্কুলে যেতে পারো স্কুলে গিয়ে স্মৃতিচারণ করতে পারো এটা পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার তোমাদের জন্য আমি বলবো এই দিনটি তোমাদের জন্যে গৌরব বয়ে আনো যদি বছর তুমি স্কুলে পড়তে পারছো না আমি এর কারণ জানি না স্কুলে পড়তে পারলে ভালো হতো যে বিদ্যাপীঠের সঙ্গে তোমরা জড়িয়ে আছো যার সঙ্গে যে মাঠে ধুলোতে ইঁটে বালিতে এত স্মৃতি সেই স্মৃতিগুলো ধরে রাখার জন্যে বিদ্যা প্রতিষ্ঠানের স্মৃতি সেই স্মৃতিগুলো ধরে রাখার জন্যে বিদ্যা প্রতিষ্ঠানের প্রতি বছর যে বার্ষিক পালন হয় স্কুল দিবস পালন হয় ইট বিরল ঘটনা দুর্লভ ঘটনা আমি ঘটনা ঘটিয়েছিলেন খান মোহাম্মদ সালেক যিনি একুশে পদক পেয়েছিলেন যিনি আয়ু খান প্রেসিডেন্ট পদক পেয়েছিলেন আমি আমার বক্তব্য বাড়াতে চাচ্ছি না আমি সবাইকে নিরন্তর শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি একটু কথা বলিনি উনিশশো দু হাজার এগারো সালে যখন পঞ্চাশ বছর কর্তৃক অনুষ্ঠান হয় সেখানে একটি লেখা দিয়েছিলাম শেষ বিকেটের গল্প এবং সেখানে বলা হয়ে বলেছিলাম শেষ শেষে আজ আর নয় দীর্ঘায়ু হলে হিরক জয়ন্তীর নাগাল পেলে আরও কিছু বিস্তৃত বলার ভাষণ রইল আজকে হিরক জয়ন্তী উদযাপিত হচ্ছে এটার জন্য একটা লেখা রেডি করেছি গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হেস করে হিরক জয়ন্তী উপলক্ষে স্মৃতির ফলক যদি ম্যাগাজিনটি আলোর মুখ দেখে আমার এই লেখাটি যাবে সবাইকে নিরন্তর শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ অনেকের ই আসছে যেমন একদম প্রথমে আছে মাবরুর রশিদ বান্না এখন তো সে একজন বিখ্যাত নাট্য পরিচালক রাইট তারপরে আরো অনেকের নাম দেখছিলাম এখন এখানে চলে গেলাম একটা জিনিস বলি এটা কিন্তু আমরা আমাদের নিজেদের মধ্যে বলি যে ল্যাবরেটেরিয়ানদের ঈদ তিনটা একটা হচ্ছে ঈদ উল ফিতর একটা হচ্ছে ঈদ উল আজহা আর একটা হচ্ছে স্কুল ডে রাইট সো দিস ইজ হ্যাঁ একটু ফেসবুকের কমেন্ট গুলা দেখি আমি দেখে একটু আমরা বলতে থাকি দেখি যে একদম প্রথমে দেখছি খন্দকর আশেক মাহমুদ তারপরে করেছে সাকিব আমি জানি না কে কোন ব্যাচের সরি এটা চলে গেলো অনেক আসতেই থাকছে তো আমরা মাঝে মধ্যে এগুলো দেখাবো যে কি কি হচ্ছে এনিওয়েজ আচ্ছা ভাইয়া এটা কোথায় হচ্ছে এই কোয়েশ্চেনটা রিপিটেটিভলি অনেকেই করছে তো ভাইয়া ব্যাপারটা হচ্ছে এই কোভিড সিচুয়েশনের জন্য আমরা আসলে 
সত্যি কথা বলতে গেলে আমরা চেষ্টা করেছিলাম স্কুলে করবার জন্য তো স্কুলের আমাদের শিক্ষকরা যারা আছেন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা ওনারা আমাদেরকে যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে ওনারা আমাদেরকে লিমিট করতে বলেছেন একশো জনের মধ্যে বা এই ধরনের কথাবার্তা তো এগুলো আসলে সম্ভব হয় না আমাদের পারমিশনটা আলটিমেটলি আমরা আর পাইনি তো যখন আমরা পারমিশনটা পাইনি তখন আমাদের ব্যাপারটা ছিল যে এরকম যে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা অনলাইনে করছি জিনিসটা তো এটা একটা অনলাইনের একটা সেলিব্রেশন এটা অনলাইনেই হচ্ছে আমাদের ফেসবুক পেজে একদম নিচে একজনের কমেন্ট পড়ছিলাম যে আমাদের সময় স্কুলের গেট খুলেও পালানোর রেকর্ড আছে আমি একটা ছোট্ট অ্যানেকডোট এই করি শেয়ার করি এটা মোজামেল স্যার ছিলেন উনি ক্লিয়ারলি আরো ভালোভাবে সাজিয়ে বলতে পারতেন আমাদের যখন আমরা ক্লাস টেনে উঠছি কেবল নাইন থেকে টেনে তখন হেডমাস্টার হিসেবে মহিবুল্লাহ খান স্যার রিটায়ার করেছেন নতুন ভাবে এসছেন হচ্ছে আসার কথা একজন স্যারের কি আসছেন তাও জানি না এক্সাক্টলি ওই রকম সময়ে আসলো হচ্ছে আপনার ডেনমার্কের আন্ডার সিক্সটিন ক্রিকেট টিম আমাদের সাথে আমাদের ব্যাচের বন্ধু মারা গেছে এখন ঠাকুর ওকে সবাই চিন্তু রাসেল ঠাকুর ছয় ফুট চার ইঞ্চি লম্বা সেই ঠাকুর যাওয়ার সময় যেটা করেছিল যে স্কুলের যে ঘন্টাটা বাজাতে মালুম ভাই ওই ঘন্টাটা নিয়ে গেছে মাঠের মধ্যে যাবো একটু আনন্দ না করলে কিরকম আর আল্লাহর কি কুদরত ঠিক সেই দিনে এসে জয়েন করছেন হচ্ছে রবিউল ইসলাম খান স্যার চিটাং আই থিঙ্ক কলেজিয়েট স্কুল থেকে নাসিরাবাদ স্কুল থেকে সরি নাসিরাবাদ স্কুল থেকে যা হওয়ার হতো আর তখন এই বিটিভিতে খেলা দেখায় ঠাকুর লম্বা এই স্কুলের ঘন্টা দিয়ে ঘন্টা বাজেছে তো এস এ রেজাল্ট যেটা হলো পরের দিন বাবা মা যারা ছিল সবাইকে ডাক দিছে থ্যাংক গড আমার বাবা বদলির চাকরি করতেন তখন ঢাকায় থাকতেন না যায় নাই তো আই স্টিল রিমেম্বার রবিউল ইসলাম খান স্যার সবাইকে বলছেন যে মানে গার্ডিয়ানদেরকে যে আমি প্রায় চল্লিশ বছর শিক্ষকতা করতেছি অনেক স্কুলে গেছি কিন্তু এই রকম স্কুল দেখি নাই যে ফার্স্ট বয় থেকে লাস্ট বয় সবচেয়ে উঁচু ক্লাসের সবাই মিলে স্কুল পালা এই কোথায় এসব পড়লাম আমি আর স্কুলের ঘন্টা নিয়ে গেছে গতকালকে তো আমি আসার পরে দেখি যে স্কুলে ঘন্টা বাজে না যে যার মতন যা ইচ্ছা তাই করে বেড়াইতেছে তো দিস ওয়াজ আওয়ার স্কুল আরেকটা মজার জিনিস ওই যে পুরনো স্যারদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি যে যাদেরকে আনবো টানবো তো হঠাৎ করে কিছু কয়েকজন স্যারের নাম আসলো যে এই স্যারটা খুব ভালো ওই স্যারটা খুব ভালো উনাকে আনতে পারেন আলোচনায় তো একজন স্যারের কথা বললাম তো ওনার কথা জিজ্ঞাসা করলো তো আমি বললাম যে উনি কবে জয়েন করেছেন তো সবাই বললো সাতানব্বই সালে তা আমি চিন্তা করছি আচ্ছা আমি তো স্কুল থেকে বের হয়েছি নাইন এ এখন সাতানব্বই সালে কেন চিনতেছি না তো স্যার নিজে স্যারের সাথে যখন কথা বলতে ফোন করলাম উনি নিজেই বললেন আমি সাতানব্বই কিন্তু মনে হয় আমাকে চিনতে পারতেছেন না বলো স্যার তুমি করে বলেন আর সেকেন্ড কথা মনে মনে যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে সাতানব্বই থেকে তো ক্লাসই করি নাই ক্লাস নাইন টেন তো আমরা ক্লাসে যাইতামই না মানে নট আ ভেরি নাইস থিং একটা জিনিস যেটা এর পরেও আরেকটা যেটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে আমাদের স্কুলের ব্যাপারে যে স্যারদের ব্যাপারে এটা আমি একটু নিজের কথাই বলার চেষ্টা করতেছি আচ্ছা আমি নিজের কথা একটু বেশি বলে ফেলি ইফাকে মানে একটা ইতে এর আগের বারের যে রিউনিয়নটা হয়েছিল সেটার সময় হেড স্যারের রুমে যাইতে হয়েছে এখনো আমি জানি না কেন হেড স্যারের রুমে ঢুকলে আমার পা কাপা শুরু করে যে ওখানে ঢুকছি হেড স্যার আর হেড স্যারের রুমে ঢুকছি হচ্ছে মায়ের খাবো বিলা তার বাইরে অন্য কোনো কারণে ওখানে যাইতে হয়েছে বলে মনে পড়ে না এখন বসতে বলে গেল হ্যাঁ এরপরে এরপরে হেড স্যার আমাকে বলে যে আপনি বসেন আপনি বসেন হেড স্যার আমাকে আপনি কইরা বলতেছে তার সামনে বসতে বলতেছে আমি বলছি না না আমি বসতে পারবো না আমি এখান থেকে স্যার আপনি সাইন করে দেন আমি বের হয়ে আছি সেইতে আচ্ছা এখন একটা যেটা জিনিস আছে আই ওয়ান্ট টু কল রাফসান আমাদের একজন ল্যাব 12 ল্যাব 12 এর রাফসান ও আমাদেরকে এখানে হি ইজ গোইং টু সে সার্টেন থিংস হি ইজ অ্যাকচুয়ালি ওকে বসার জন্য চেয়ার দিব না বিকজ সে একজন স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান সো লেটস Start the evening with a stand-up comedian and then let's see if we can continue the standard. Rafsan, please. Thank you. Uh, thank you, thank you, thank you so much, Bhaiya. I think 
মানে অলরেডি ভাইয়ার কথা শুনে কিন্তু অনেক হাসতেছিলাম মানে স্ট্যান্ড আপ কমেডি কিন্তু অলরেডি চলতেছিল এরপরে এসে আবার স্ট্যান্ড আপ কমেডি মানে অ্যানাউন্স করে করার ব্যাপারটা কিন্তু খুবই প্রেশার বাট বাই দা ওয়ে দিস ইজ আ গ্রেট অপরচুনিটি থ্যাংক ইউ সো মাচ মাই নেম ইজ রাফসান সাবাব আমি ল্যাব টুয়েলভ ব্যাচের তবে জীবনে আফসোস হচ্ছে গিয়ে আমি মানে ল্যাবরেটরি টাইমটা হচ্ছে কমপ্লিট করতে পারি নাই কেন কমপ্লিট করতে পারি না একটু পরে বলবো বাট মানে আই সিন যে দিস ইজ গোইং টু বি অন ফেসবুক লাইভ দেখলাম সবাই খুব কমেন্ট টমেন্ট করতেছে অনেক লাভ রিয়্যাক্ট টাভ রিয়্যাক্ট আসছে ওখানে অনেক ওয়াও রিয়্যাক্ট আসছে কমেন্ট আসছে সো আই এম জাস্ট গোইং টু সে যে কমেন্ট টমেন্ট বেশি করে করি আমরা তারপর হচ্ছে গিয়ে প্রচুর মানে আরো বেশি বেশি লাভ রিয়্যাক্ট দিয়ে একদম ফাড়াই ফেলি বিকজ আই এম শিওর যে অন্যান্য স্কুল কলেজের লোকজন হচ্ছে গিয়ে লাইভ টাইভ দেখতেছে এবং পরে আবার ওরা কমেন্ট করবে যে আমাদের লাইভে কতগুলো রিয়্যাক্ট করছে ওদের লাইভে কতগুলো রিয়্যাক্ট করছে আই এম জাস্ট গোইং টু গো থ্রু আ ফিউ মেমোরিজ মানে যেহেতু আজকে মাইক দিয়ে স্টেজে উঠা দেওয়া হয়েছে এবং বসে আমি স্ট্যান্ড আপ কমেডি আমাকে মানুষকে হাসাইতে হবে সো আই থিঙ্ক মানে দ্য মেমোরিজ আর প্রিটি ফানি অলরেডি সো প্রথম জিনিসটা হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় गवर्नमेंट ল্যাবরেটরি স্কুল ছিল আমার এবং আমার অনেক বন্ধুদের জীবনের প্রথম জিতসি মামা মোমেন্ট বিকজ ওই ক্লাস 1 এ যখন একটা অ্যাডমিশন টেস্ট বোর্ড একটা জিনিস হয় আমার আছে আমার বাবার মায়ের জন্য হচ্ছে কি আমরা মুন্সিগঞ্জে থাকতাম সো মুন্সিগঞ্জ থেকে ফারসে ঢাকায় আসলাম মানে নতুন গ্রাম থেকে আসছি টাইপের কোন একটা ব্যাপার এবং তারপর ঢাকায় আসার পরে কোচিং সেন্টার নামে যে জায়গাগুলো থাকে ফার্ম গেটে সো ওখানে প্রচুর কোচিং টোচিং করলাম এবং তারপর দেখলাম যে অনেক অপশন মানে চারটা পাঁচটা স্কুলে সবাই পরীক্ষা দেয় এমন এমন স্কুল যেখানে গিয়ে আমি মানে স্টুডেন্টদের সমুদ্রে হারাই গেলাম কিন্তু হচ্ছে কি আমার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না পরীক্ষার পরে কোন একটা ব্যাপার এবং ফাইনালি যখন রেজাল্ট দিল রেজাল্ট দেওয়ার পরে দেখা গেল যে আমি সবগুলো স্কুলে চান্স পাইছি ওই দিন প্রথম রিয়েলাইজ করলাম এবং আই থিঙ্ক পার্টিকুলারলি এই গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলের নামটা ওই দিন ফার্স্ট শুনলাম এবং ওইটার পরে রিয়েলাইজ করলাম যে একটা স্কুল কলেজের কারণে বা কোন একটা নামের কারণে বাবা মা ছেলে মেয়েদের জন্য বাসায় বাসায় মিষ্টি পাঠায় আমি লাইক জীবন তো চেঞ্জ হয়ে গেল বাবা মা আমার জন্য খুশি হয়ে বাসায় বাসায় মিষ্টি পাঠাচ্ছে এর আগ পর্যন্ত যা যা জানতাম যে বাবা মা মায়ের দেয় বাবা মা বকা দেয় কিন্তু বাবা মা মিষ্টি পাঠাইতে পারে এই ব্যাপারটা আসলে গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলে চান্স না পাইলে মনে হয় না জীবনে হয়তো এরপরে জীবনে কয়েকবার হয়েছে বাট দেন এগেন দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট জিতসি মামা একদম মিষ্টি মোমেন্ট অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ ব্রিলিয়ান্ট এবং তারপর স্কুলে ঢুকার পর আসলে অনেকগুলো ব্যাপার হয় প্রথম যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে আমার মনে হয় যে আমি জীবনের বেশিরভাগ সময় ক্লাস সিক্স সেভেন পর্যন্ত ছিলাম পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি তো পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি লাইক অবশ্যই খুবই ছোট এবং মোটা লাইক গোল গাল এবং মোটা এবং কেন কেন জানি আই থিঙ্ক এই কারণে ন্যাচারালি আমাকে গোলকিপার বানায় দেওয়া হয়েছিল এন্ড গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলের মাঠ আই থিঙ্ক যারা খেলছে ওই মাঠে মোটামুটি সবাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে কেন জানি টিফিন টাইমে সবাই খেলতে চাইতো তো ওইখানে গিয়ে প্রথম রিয়েলাইজ করলাম যে মাঠে যাবে সবাই বাট খেলবে সিনিয়ররা মানে এটা হচ্ছে অলিখিত রুল মানে দেখি যে হঠাৎ করে সবাই খেলাধুলা করছে হঠাৎ করে সিনিয়র এসে স্টাম্প বসাইলো হ্যাঁ ক্রিকেট খেলা টালা বাদ সবাই এখন দাঁড়ায় খেলা দেখো বাট বিং এ গোলকিপার একটা বড় সড় অ্যাডভান্টেজ যেটা থাকতো যে পোস্ট দুইটা এই পাশে একটা ওই পাশে আর একটা সো আমি যখন গোলকিপার দাঁড়াইতাম আমি দেখলাম যে স্ট্রাইকাররা অনেক কেরামতি করে টোরে পাস টাস দিয়ে টিয়ে গোল পোস্ট পর্যন্ত আসতো তো আয়সা সবাই দেখতো যে গোল পোস্ট একটা কিন্তু গোলকিপার কেন পাঁচটা लम्बाओ बड़ कर বিকজ প্রত্যেকবার ডিসেম্বর মাস আসলে যেটা হইতো যে দেখা যেত যে একটা এরকম এই যে অ্যানুয়াল অ্যাথলেটিক্স কম্পিটিশন মানে স্পোর্টস মিট যেটা হইতো যে ঠিক আছে আমরা এখন স্পোর্টস এ নামবো মোটামুটি অ্যাথলেটিক্স জন্য সবাই দৌড়াই টোরায় বেড়াইতো এরকম গোল গোল চক্কর করে একশো মিটার দিচ্ছে তারপরে লম্বা লাম কি জানি লং জাম্প দিচ্ছে হাই জাম্প দিচ্ছে একবার কোন একটা কারণে আমি সাহস করে হাই জাম্প দিতে গেছিলাম এবং হাই জাম্পে যেটা হয় অফকোর্স একটা মানে আমাদের তো বালি থাকে তার সামনে হচ্ছে দুইটা বার থাকতো এবং একটা লাল রঙের একটা ফিতা দেওয়া থাকতো আমি জানি না এখন পরে আবার ফোম টোম ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে কিনা বা দ্যাট ওয়াজ আওয়ার টাইম আমি পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি এবং দেখলাম যে কোয়ালিফাই করার জন্য যে হাইটটা ওইটাই মোটামুটি আমার মানে মানে মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে তারপরও কি মনে করে জীবনে একটা মানে লাইফ মে কুছ ডেয়ারিং কারণ হাই টাইপের একটা মোমেন্ট চলে আসলো এবং তারপর মোটামুটি একটা মানে অনেক রান আপ টান আপ নিয়ে জোরে সরে দৌড়ায় গিয়ে একটা লাভ দিলাম এবং লাভ দেওয়ার পরে যেটা হলো যে আমি আমি অনেক অনেক মন থেকে লাভটা দিচ্ছি অনেক প্যাশন নিয়ে
চারটা স্কুল এবং চারটা স্কুল থেকে যে আসলে ফাইনালি একটা স্কুলের সিলেকশন প্রসেস এবং একটা স্কুলে চান্স নেওয়া বা চান্স পাওয়া ওইটাই যে একমাত্র স্কুল ছিল ঢাকা শহরে যে অন্য কোন স্কুল কলেজ বলতে আসলে কিছু নাই মানে এটাই যে ছিল আমার জীবনে সবচেয়ে বড় উইন এটা আসলে মানে কেমনে কেমনে যে হয়ে গেছে কিভাবে হয়ে গেছে না হইলে কত বড় লস হইতো এটা এখন আমি চিন্তা করি এবং চিন্তা করে করে আমার এখন অনেক ভালো লাগে যে গভর্নমেন্ট লাইব্রেরি স্কুলে পড়ছিলাম এবং মানে প্রাইড বলে যেটা ব্যাপার আছে সেটা আসলে খুব ভালো মতোই পাইলাম ফাইনালি ক্লাস সেভেনে থাকতে হচ্ছে গিয়ে হঠাৎ করে স্কুলে একটা জিনিস ইন্ট্রোডিউস করা হইলো যেটা নাম হচ্ছে এস বিএ এস বি এর মানে কি ছিল আমি জানি না বাট আমার কাছে মানে ছিল এটাই যে ক্লাস হবে ছয়টা অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে সাতটা পরীক্ষা হবে আটটা এরকম একটা ব্যাপার ওইটা যখন শুরু হয়ে যায় তখন আমার কাছে মনে হচ্ছিল যেভাবেই হোক যে এই জিনিসটা থেকে কিভাবে উতরানো যায় সেটা বের করতে হবে এবং ঠিক তখনই কেন যে ক্যারেট কলেজের ভর্তি পরীক্ষা হয়েছিল এবং তখনই আমাকে বলা হয়েছিল যে ক্যারেট কলেজে এত পড়াশোনা নাই ওখানে শুধু মাঠ আর মাঠ তুমি ক্যারেট কলেজে যাবা সারাদিন শুধু খেলবা এরকম একটা মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে আমাকে ক্যারেট কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল चले जाए I think that is one of the greatest achievements of being to that school. Among that school is going to be that place. Jeta shore first uniform pore. Ekta school e jawar taste amake dae and ekta goosebumps er feeling dae. Jana school e jabo, jay hocche ki assembly line e darabo, daray jati songit bhule jabo. Tarpor hocche kono din jodi amake oikhane bolay ami shobod kori deshi je porao. Tarpor ki amar naam tai bhule jabo erokom ekta byapar. Eta ashole government library school na hole kotha hoyto na. It feels great to be here that we have come a long way. Amra 60 years er modhe ekta market chore ashlam. and i i really pray and wish amader joto seniors ebong particularly jara respected teachers jara chilen jader kach theke ashole eto kichu shikhechi jibone belayat sir er kach theke jehobe pt shikhchi no one sir er kach theke scouting shikhchi ebhabe kore ashole ei sir gulo na thakle day shift tarpor ei morning shift maramari na amra chhe morning shift bole kono shift thaka uchit na ora just ghum theke uthe kothay ashe ora jane o na ebong ora ki korte kothay ashe etao jana na ghum bole kichu oder jibone chilo na dekho oder medhar bikash ta kom hoy aro je a b c d je section kora hoyto c r d er moddhe ami chilam d section e সি সেকশন এমন একটা সেকশন ওরা সব সময় মনে করে যে ওরা খুব ভালো পারে আসলে পারে না সি সেকশনে মোটামুটি 11 জন ফুটবলার দরকার থাকে ওরা 20 জন ফুটবলার ছিল আমাদের মানে ব্যাচে আর আমরা ছিলাম মোটামুটি 5 জন যখন সি ভার্সেস ডি খেলা দিছিল ডি সেকশনে অর্ধেক মানুষ ভয়ে আসে নাই কিন্তু তারপরও সি সেকশন ম্যাচটা হারছিল বিকজ পেনাল্টিতে গোলকিপার ছিল একটা সেটা ছিলাম আমি এবং পাঁচটা গোলকিপার দেখে ইউজড টু যে সব স্ট্রাইকাররা তারা আসলে দেখা গেছে যে মানে ভুলে গেছে কিভাবে গোল দিতে হয় এন্ড দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট উইনস অফ লাইফ যে কেমনে কেমনে সি সেকশন এগেইনস্ট এ গোলকিপিং করে হচ্ছে ম্যাচ জিতে গেলাম এন্ড আসলে যারা ল্যাবরেটরি স্কুলে পড়ছে সবাই জিতছে জীবনে বিকজ দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট উইনস দ্যাট ইউ ক্যান হ্যাভ ইন লাইফ বিইং এ ল্যাবরেটরি এন্ড বিইং দ্য প্রাইড সো थैंक यू सो मच দিস ইজ আসম শাহ দিস হ্যাজ বিন এ ওয়ান্ডারফুল এক্সপেরিয়েন্স একটা জিনিস বলি ও তো অনেকক্ষণ ধরে কথা বলতেছিল যে স্কুল নিয়ে চারটা স্কুলই একটা জিনিস যেটা যে চারটা হাউস ছিল না আমাদের জি ভাই আমাদের সময় যেটা ছিল তোমাদের সময় ওইসব চেঞ্জ হইতো আমাদের সময় ফুটবল টুর্নামেন্ট হইতো ইন্টার হাউস ও মাই গড আমরা সবাই ওটার জন্য সবসময় আচ্ছা সবাইকে একটা জিনিস বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ এই বেসবল ব্যাটটার কিন্তু একটা হিস্ট্রি আছে এটা কিন্তু শুরু হয়েছে মোটামুটি তাদেরকে আমরা ওয়েলকাম করতাম আমাদের এই এই ফেটার্নিটিতে ল্যাবরেটোরিয়ান ফেটার্নিটিতে প্রতি ব্যাচের জন্য একটা করে বাড়ি না প্রতি ব্যাচের জন্য একটা না যত যে যত ব্যাচের সেটাতে সেটাতে অর্থাৎ আজকে যখন গিয়েছি দু হাজার বিশ এর যাদের তাদেরকে ওয়েলকাম করতে করতে আমার হাত ব্যথা হয়ে গেছে
আমাদের সিনিয়র ভাইরা দেখতেছে যে আমরা কি পরিমাণ র‍্যাগিং করি না ভাইয়ারা আমি লেভ টু ভাই আমি লেভ টু আর নাল্লা আ ওরে বাপ রে ভাই ও আর পাঁচটা ভাই আজকে জীবনে 9 10 এই আজকে হালাল হলো জীবনে ল্যাবরেটরি স্কুলে পড়া হ্যাঁ ওরে পুরি একটু একটু আচ্ছা যাই হোক ল্যাবরেটরি স্কুলে সিনিয়র জোস জোস এটাই বল थैंक यू এখন একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা অনেক দিন ধরে একটা জিনিসের জন্য ওয়েট করেছি আমাদের সব সময় আমরা বলি যে একটা ওয়েবসাইট লঞ্চ হবে একটা ওয়েবসাইট লঞ্চ হবে ল্যাবরেটরি স্কুলে একটা ওয়েবসাইট লঞ্চ হবে যেখানে এক ক্লিকে আমরা আমাদের প্রত্যেকটা ব্যাচের কে কোথায় আছি সবার বিবরণ জানতে পারবো আমরা যতই ডাইরেক্টরি বার করি ডাইরেক্টরি একটা এখন যেটা কি বলছেন যে একটা অ্যানালগ সিস্টেমে চলে যাচ্ছে বাট যেহেতু পুরো বিশ্বে এখন ল্যাবরেটরিয়ানসরা ছড়িয়ে গিয়েছে আজকে আমার বন্ধু আমি আমাকে দেখা ছবি পাঠিয়েছে বসিং সাইড যে অস্ট্রেলিয়াতে ওরা স্কুল ডে পালন করছে যত সবাই আছে ও ফ্রম পার্থ হি হ্যাজ ট্রাভেল টু সিডনি মেলবোর্ন থেকে সবাই মিলে এসে এক জায়গায় তারা করছে সো পুরো পৃথিবীতে আমাদের ল্যাবরেটরিয়ানরা ছড়িয়ে আছে তাদের সবার জন্য যে আমরা কে কোথায় আছি সবকিছু মিলে একটা নতুন ওয়েবসাইট লঞ্চ হচ্ছে যেখানে ল্যাবরেটরিয়ানদের সম্পর্কে ল্যাবরেটরি স্কুল সম্পর্কে এক দিকে সব তথ্য জানা যাবে তো আমি অতটা টেকি না টেকের এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আই উড রাদার আস্ক যে আমাদের ওলসার এক্সিকিউটিভ কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি রাশেদুল করিম রুবেল ল্যাব নাইনটি ওয়ান অ্যান্ড ও কিন্তু ওমর খুয়াম হাউস ইফ আই রিমেম্বার কারেক্টলি সো রুবেল আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমাদের স্কুলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ষাট বছর পূর্তি হীরক জয়ন্তী ডায়মন্ড জুবলি সবাইকে এই হীরক জয়ন্তীর আন্তরিক শুভেচ্ছা তো আমরা আসলে যেখান থেকে এখন এই প্রোগ্রামটা করছি সেখানে আজান হচ্ছে তো আমার মনে হয় আমরা একটু আজানের একটু বিরতি নিচ্ছি আমরা একটু আজানের বিরতি নিই
स्कूल छाड़ा कि भाव सम्भव क्योंकि गत दे बचरे लाइफ अनेक बसि एक देखी सबकिछतेनल तो प्रैक्टिस निल तो आशा करी आगामी बचर थे आज स्कूले मिलित हब आप बचर पूर्ति उपलक्षे अवश्य सब एक एक्सपेक्टेशन छो एक रिइनियन करब ग्रैंड रिइनियन तो रिइनियन आशा करी कोड परिसिटी जो एक स्वाभाविक है तर कि दिन पर प्रिपारेशन टाइम से भावे रिइनियन टन क्या करी तो बस साले डिसेम्बर दिखे प्लान करते तो जैक ये अनेक पर बेपार बाटी सबाई के आश्वस्त करते चाहिए निजे आश्वस्त होते चाहिए रिइनियन इनशाला षाट बचर पूर्ति रिइनियन इनशाला करब तो जैक आज के प्रोग्रामार एक उपलक्ष छोटा हे बहुल प्रतीक्षित वेब पोर्टाल एक डिजिटल प्लैटफर्म जेखने मोबाइले लैपटपे टैबे डेस्कटपे जेको स्क्रिने सीटा देखते पर फर्मेटे फर्मे तो ये अनेक सुदूर प्रसारी चिंता भावना कर पानल के दायित्व दिए लैबरेटरियन मध्य आशा करी पैनल नामगुलिप सामने खूब शीघ्र ही प्रकाश करब ये पैनल बड़ भाई कि छोट भाई कि मिले अनेक डिजिटल पोर्टाल आज के लंच कर डिजिटल प्लैटफर्म कर प्रधान उद्देश्य तो मेम्बार्स डेटाबेजर पोर्सन आज के शुरू करतेब से मेम्बार्स जरा अलरेडी मेम्बर आ रेजिस्ट्रेशन कर फिलबें और हे जरा नतून मेम्बर हबें तरज सैन आपर आलदा प्रसेस थको जैक ये अपनारा आसले सबाई एन डिजिटल प्लैटफर्मर सचित तो अपनारा एखे जो लग इन करबेंा निजे आशा करी बुझते पर तो प्लैटफर्मे जो अनेक सुदूर प्रसारी प्लान नहीं करी एटार अनेक रोबास्ट एक प्लैटफर्म अमेजन वेब सार्विस अने नामचित ए डब्ल्यू एस एटाते होस्ट कर सार्वरलेस टेक्नोलॉजी ते तो ये आज के लंच कर लापनारा व्यवहार करबें एकदम असम्पूर्ण एटे सवार सहयोगता कम्य सबा के अंश ग्रहण करार्जन अनुरोध करमेल एड्रेस एखे ओपेन कर पोर्टाल एट लैबरेटरियंस डट नेट ये जार जेमन मतामत सजेशन जेको भूल त्रुटि धरिए दिले आशा करी एट सवार जो एक सुंदर एवं शुद्ध बांगलेश ग्लोबाल आशा करी एट वन अब द बेस्ट प्लैटफर्म फर एनी एलम एसोसिएशन हिसाब से दाड़ कराते पर तो बक्तव्य कि तेम बलार नहीं तो एक छोट स्नैपट देखी पोर्टालटार आशा करब सबाई लग इन कर जार जार प्रोफाइल तैयारी कर फेसबुके दैबरेटरियंस पेज रही है
সেখানে দেখতে পাবেন সব ডিটেইল গুলো এনিওয়ে স্ন্যাপশটটা বোধহয় দেখে ফেলা হয়েছে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস বলি যে ল্যাবরেটরি স্কুলে কখনোই কোনো প্রতিভার অভাব হয়নি 50 বছরের যে রিউনিয়নটা করেছিলাম তখন আমরা একটা সিডি লঞ্চ করেছিলাম কামিং ব্যাক টু লাইফ আমি ভেরি প্রাউডলি ওয়েয়ারিং দিস এটা রাজীবের বানানোর লোগো রাজীব আছে কিছুক্ষণ পরে আমাদের সাথে যুক্ত হবে বাট যে সিডি করেছিলাম সেখান থেকে তিনটা গানের ভিডিও হয়েছিল তো তার একটা একটু আমরা দেখি যেটা লিখেছিল ওকে সবাই সানা নামে জানি ওর পুরো নামটা হচ্ছে এ এস এম রফিকুল্লাহ রোমেল সানা বিশাল নাম ও কিভাবে ফিলআপ করে ফর্ম দ্যাট ইজ ই এনিওয়ে 93 ল্যাব 93 সানার লেখা গান গানটা সুর করেছিল হচ্ছে ল্যাব 92 এর জুয়েল মাইলস এর জুয়েল জি জি আর ওর সাথে একই সাথে গানটাতে তিনজন মিলে গিয়েছিল দ্যাট ইজ জুয়েল গিয়েছিল 92 আই থিংক 3d 04 আর তোমার বন্ধু হিমেল ল্যাব 99 সো আমরা একটু ওই গানটাতে চলে যাই তারপরে আমাদের নেক্সট প্রোগ্রাম দেখব থ্যাংক ইউ Shut up. 
আচ্ছা তো আজকে আমাদের স্কুলে জন্মদিন তো এই উপলক্ষে আমরা সবাই মিলেই যতটুকু পারছি আমরা অনলাইনে সেলিব্রেট করার চেষ্টা করছি তো এর মধ্যে এখন আসলে একটা ছোট কেকের ব্যবস্থা করা হয়েছে তো কেকটা কাটবার জন্য আমরা আমাদের সম্মানিত ইসি কমিটির যারা আছেন ওনাদেরকে আর আমাদের কিছু ভলেন্টিয়াররা আছে সবাইকে একটু সবাইকে একটু অনুরোধ করছি এখানে আসবার জন্য সবাই আসেন আমরা সবাই একসাথে কেক কাটবো আর কি এত বড় একটা কেক এর ছোট বলছি যারা খেতে পারছেন না আমরা এটাকে প্রিজার্ভ করে রাখবো যখন আসবেন তখন এটার পার্ট আপনাদেরকে আমরা দিয়ে দিতে পারবো রাইট আচ্ছা এখন একটা ইন্টারেস্টিং জিনিসে যাব। আমাদের সাথে এই মুহূর্তে স্ট্রিম ইয়ারে আমাদের সাথে লাইভে যোগ হয়েছেন আমাদের গতবারের যে কমিটি ছিল সেটার প্রেসিডেন্ট নুরুল কবির কনা ভাই আমরা সবাই কনা ভাই নামে চিনি ওনাকে কনা ভাই হচ্ছেন ল্যাব সিক্সটি 
गल्प कर दुर्दान सवार अत्यंत प्रिय सर एक समय जो सबा खूब इते आटके गेटनैंड पजिशन तक कना भाइय नेतृत्व आरोसा एक पुनर्जन्म होलसार पुनर्जन्म साथ एक झाक ऐले पे जरा तर निजे क्रिएटिव आईडिया सबकि दिए ओलसार रिनियन शुरू सबकि तरह मध्य अन्तम हे राजीव हासान चौधरी राजीवेंख्यात गायक तो गान सुनब मुहूर्ण <laughs> 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 आजाद भाई जो दिखे आजाद भाई जो ओलसा एकदम आटके ग फ्रीज रही है आजाद भाई जीवंत कर रेखे नाम ना थे सब समय बजे रेखे कनाभा जिज्ञेसा आमार, आमार भूल, आमार भूल। आमी 
शब्द चयन सब गो चमत्कार छात्रिटे प्रथम तो आब्बास जो आलाप कर लगभग जेता बहुदिन प्रथम जेतर आलाप कर टूथाउजेंडर्कियन करवर्ती हिस्टोन एक रियूनियन करी कारण है विदेश गेसर कथा बस मन पड़े एवं एक जिन मजार बेपार जरा स्कूल थे मान पास कर जाए तक थे पंद्रह बीस बचर एक गैप थे खुब एक स्कूल मन करना जो एस्टाब्लिश हो जाए एक पढ़ाशुना शेष कर तक तरह आरोप फिर आसते इच्छा कर स्कूल पुरानो कथा तो समय गैपे रखते सबा के तक क्योंकि नेटवर्क और अनेक बड़ हो जाए मन रिसेंटली डिसकस कर शुद्ध बांगलेश ना रेखे सारा विश्व छड़े देवा जैसे नेटवर्क लैबरेटरियन सब समय तो बुक स्कूल वेलकाम School day of Government Laboratory High School. Apni Turkey the ekhon kemon ase nevo apna kemon lagse ekhon theke amader shobar shete connected hote. Ah, dhono baad. Shona jatche? Absolutely. Ah, yes. dhono baad. Turkey the bhalo ase. Turkey ekta ashombo shundot desh, ebang ekta boro desh, jar arthik songotiyo jamon onik, ebang ekta utiyashik bhabe ekta shukti chali desh. राष्ट्रदूत आनंदित क्रेडेंसियल दिए 
আর অনেকগুলি দেশের সাথে আজকে আমরা এখানে চব্বিশটা কান্ট্রির অ্যাম্বাসেডাররা যারা নন রেসিডেন্ট অ্যাম্বাসেডার মানে এখানে থাকি না কাছের দেশ থেকে এখানে কাজ পরিচালনা করি তেমন চব্বিশ জন অ্যাম্বাসেডার আজকে জর্জিয়া যেটা রাজনীতি তিবলিসি সেখানে প্রেসিডেন্টের কাছে তাদের ক্রেডেন্সিয়াল পেশ করেছে আমিও তাদের একজন এটা অসম্ভব সুন্দর একটা শহর তিবলিসি আগে এটা সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ ছিল উনিশশো একানব্বই পর্যন্ত এর একাত্তরে আমাদেরকে আমাদের বক্তৃতের সময় সাহায্য করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন অংশ হিসেবে এবং তিপলিসি শহরটা সবুজ এবং সুন্দর আমার এখানে আমি যা বাঙালিদের সাথে কথা বললাম ছাত্র এবং যারা ব্যবসায়ী এখানে অনেক কিছু করার স্কোপ আছে এখানে ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সুযোগ আছে এবং আবহাওয়াটা অত্যন্ত সবুজ এবং ভালো আজকের ওয়েদারও খুব সুন্দর এখনো এই এখন এখানে সন্ধ্যা ছটা পনেরো সেখানেও সুন্দর সূর্যের আলো এবং চমৎকার আবহাওয়া আমি কিছুক্ষণ পরে আবার ফরেন মিনিস্টার আমাদের জন্যে একটা রিসেপশন দেবে সেখানে যাব প্রেসিডেন্টের ভবন থেকে আসলাম আর যে জিনিসটা বলতে চাই আজকে আমাদের ষাট বছর পূর্তিতে যেগুলি কিছুক্ষণ আগে আমার বন্ধু এবং ব্যাটসম্যান আজাদুল হক বলেছে আমি অল্প কিছুক্ষণ শুনলাম আমাদের এখন অনেক কিছু করার বাকি এবং অনেক কিছু করার স্কোপ আছে আমাদের প্রিয় স্কুলের জন্য গভর্নমেন্ট লেভেল হাই স্কুলের জন্য এবং সেখানে যারা বর্তমান ছাত্র আছে তাদের জন্য এবং অতীতের অনেক কিছুকে ধরে রাখার জন্য আমাদের কিছু করার আছে আমাদের প্রিয় শিক্ষক প্রধান শিক্ষক আমাদের ওল্ড সিনিয়র মানে ভাইরা যারা স্কুলে পড়েছেন বা যারা জুনিয়র আসবে তাদেরও যাতে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পরিবেশে এসে পড়লে পড়াশোনা করতে বেগ পেতে না হয় এগুলি সব কিছুর সাথে কিন্তু আমাদের অনেক কিছু করার আছে আর আমি দেখলাম কয়দিন আগে আমাদের জুনিয়র একজন একটা বই বের করার চেষ্টা করছে আমাদের স্কুলের স্মৃতিকে ধারণ করার জন্য এগুলিও কিন্তু বিভিন্ন ব্যাচের থেকে প্রকাশিত হতে পারে শুধুমাত্র একটা ব্যাচের থেকে না কারণ একটা ব্যাচ সবাইকে হয়তো ছুঁতে পারবে না প্রত্যেক ব্যাচকে উৎসাহিত করা উচিত তাদের স্মৃতিগুলিকে ধরে রাখার জন্য কিছু প্রচেষ্টা করা আর এখন সাত বছর পূর্তিতে আমাদের মধ্যে অনেক আছে যাদের অবস্থা বা অবস্থান অত্যন্ত ভালো তারা আন্তর্জাতিক ভাবে স্কুলটাকে পরিচিত করতে পারে আমার খেয়াল আছে যখন আমি লন্ডনে ছিলাম তখন মনজুরুল হক স্যার বিবিসি মনজুরুল হক ভাই বিবিসি সিক্সটি নাইন ব্যাচে বিবিসি তে তিনি আমি বইটা পৌঁছে দিয়েছিলাম খান মোহাম্মদ সালেক স্যারের লেখা সেটা তার উপরে তিনি একটা আলোচনা অনুষ্ঠানে আয়োজন করেছিলেন ঠিক তেমনি ভাবেই ল্যাবরেটরি স্কুল কেমন করছে না করছে সেইটাকে যেমন তুলে ধরার ব্যাপার আছে আরেকটা জিনিস করা খুব প্রয়োজন বিদেশে যেসব প্রতিষ্ঠিত স্কুল আছে সেগুলির সাথে ভাবের আদান প্রদান বা টিচার এবং স্টুডেন্টদের এক্সচেঞ্জ এগুলিও কিন্তু এখন করা সম্ভব এগুলি ডাইরেক্টলিও করা যেতে পারে আবার রোডি লাইন্স এর মতো প্রতিষ্ঠান যাদের ইউথ এক্সচেঞ্জ বা স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ বা টিচার এক্সচেঞ্জ এর প্রজেক্ট আছে আমি নিজে সম্ভব আমি রাশেদুল করিমকে ধন্যবাদ জানাই আমার সাথে যোগাযোগ করার জন্য আর আমার সব বন্ধুদের দেখে পেরে খুব ভালো লাগছে যেসব স্যারেরা আমাদের কাছ থেকে চলে গেছেন কোনো কোনো ভাইরাও চলে গেছেন মুক্তিযুদ্ধের সময় উনিশশো একাত্তরে পরবর্তীতে অসুখ অন্যান্য কারণে তাদের সবার স্মৃতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি শুধুর জর্জিয়া থেকে আর আশা করছি কোনো এক সময় ভবিষ্যতে আবারও এখন যেটা বললেন ডেফিনেটলি আপনি আরো সবচাইতে ভালো পজিশনে আছেন আমাদেরকে আপনার পরিকল্পনা গুলোকে করার জন্য আমি শিওর যে একটু চলে যাই হচ্ছে ল্যাব নাইনটি থ্রি তে জেনারেশন স্কিপ করছি তারপরে আমি রাজীবের সাথে কথা বলার পরে আমি আসবো হচ্ছে আমাদের প্রেসিডেন্ট সিদ্দিকি ভাইয়ের কাছে রাজীব জি ওরে কি ওখানে ঘরের মধ্যে আটকে আছো না আমি তো কালকে কোনা ভাইয়ের সাথে আড্ডা মেরে আসলাম বলি আন্দালিপ তুমি আমাদের কাছে চলে কালকে কোনা ভাইয়ের সাথে দেখলাম তোমার ছবি যে এতদিন পরে ইতে কোনা ভাইয়ের সাথে তোমার দেখা হয়েছে বাট এই কয়েকদিনে বাংলাদেশের সাথে এই যে এইখানে আমরা আজকে এটা করছি তুমি আমাদেরকে কতটা মিস করতেছো জানি না বাট আমি পার্সোনালি I'm missing like anything. Because you don't have to say anything. 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 You don't have to 
অনেক কিছু আরো একটু কথা বলবো তার আগে একটু আমরা চলে যাই হইতেছে আমাদের সিদ্দিকি ভাই ওইখানে আছেন সিদ্দিকি ভাই ওনাদের সাথে একটু আপনি গল্প করেন রাজীব তোমার ছবি দেখলাম এবং আমি দশ বছর আগে তোমাকে যে দেখেছিলাম তার থেকে একটু ওজন বাড়িয়েছ এটা আমাদের কানাডার ভাতের গুণ মনে হচ্ছে আমার আর কোনা ওখানে কি পান পাওয়া যায় নাকি তুই যদি পান চাবাইতাস ব্যাপারটা কি তোমার সাথে ঢাকায় দেখা হবে সময়টা ওদেরকে দিই একটু আমার ফ্রিজে রাখুম রাজীব স্কুলের আমাদের স্কুলের কিন্তু একটা স্পেসিফিক জিনিস আছে আমি জানি এটা আপনাদের হয় কিনা যে টিফিনটা বানাতো ওই সেই রুটি আর বুন্দিয়া বলি সবজি বলি আমি আমার দশ বছরে কখনো বুটের ডালের মধ্যে মাংস খুঁজে পাইনি খাসির মাংস নাকি দেওয়া হইতো জীবনে পাইনি একটা মানে আসো খুঁজে পাইনি বাট আপনারা কেউ কোনো দিন পেয়েছেন আপনাদের লাইফে স্কুল লাইফে না এটা তো যেমন ছাত্র মনে করেন আমাদের ক্লাসে চৌত্রিশ জন ওটা তো ছত্রিশ জন তো না চল্লিশ জন বানিয়ে দিয়েছি কত না না ছত্রিশ জন তো আমাদের <laughs> 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 তো এখন তোমার কাছ থেকে আমরা একটা গান শুনবো তার আগে আজাদ ভাই এবং কনা ভাই আপনারা আমাদের সাথে কানেক্টেড হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করব যে পুরো অনুষ্ঠানটাই আপনারা আমাদের সাথে অনলাইনে থাকবেন আর একটা যেটা রাজীব তোমার মামা আছে এখানে আমি একটু দুইটা কথা বলতে চাই এই প্রসঙ্গে মানে এক হচ্ছে যে অনেক সময় আমরা কথা বলি স্কুলে রিউনিয়নের সময় স্পেশালি যখন আড্ডা টাড্ডা হয় যে আমরা স্কুলে স্কুলে কাটিয়ে আসা আট বছর দশ বছর সি সেকশনের দুর্ভাগারা পাঁচ ছয় বছর আমরা এগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলি কিন্তু ল্যাবরেটরি স্কুলে যে একটা মেমোরি মেকিং প্রসেস আছে এই প্রসেসটা কিন্তু একটা সারা জীবনের প্রসেস আমি আমি এখনো মেমোরি তৈরি করে যাচ্ছি এবং আমার আমার স্কুলের স্মৃতি কিন্তু শুধুমাত্র আমার স্কুলের আমার ব্যাচের বন্ধুদের সাথে নাই আমি নাইনটি থ্রি এর আমার সাথে যখন রিউনিয়ন হলো তখন প্রবাবলি টু থাউজেন্ড টেন এর ছেলেরা তখন গ্রাজুয়েট করলো তো ওদের সাথে আমার যেরকম সম্পর্ক যেরকম বন্ধুত্ব ঠিক সেরকম ভাবে কনা ভাই টরন্টোতে আসছে শোনার পর থেকে আমি অস্থির ছিলাম কখন কনা ভাইয়ের সাথে দেখা করতে যাব আহ তো এই এই ব্যাপারটা অদ্ভুত আমরা সারা জীবন ধরে স্মৃতি তৈরি করি রাইট এট দিস মোমেন্ট আমি যাদের সাথে আহ স্ক্রিন শেয়ার করছি যখন আমি প্রথম ওলসাতে ঢুকি টু থাউজেন্ড টেনে তখন আমি কনা ভাইকে কনা চাচা বলতাম কারণ কনা ভাই হচ্ছেন আমার বন্ধু রেজওয়ানের চাচা তো ল্যাবরেটরি স্কুলে মিটিং যখন হতো আমি শুরু করেছিলাম কনা চাচা দিয়ে তো তারপরে দেখলাম যে না ধীরে ধীরে এরকম তো কনা ভাই বললেন হচ্ছে এই কেমন লাগে চাচা টাচা রেখো না এটা নিয়ে আজকে সিদ্দিক ভাই বলে দিয়েছেন জি তুমি একশো বছর বয়স হলেও যদি একশো তম রিউনিয়নেও সিদ্দিক ভাই লাস্ট ব্যাচের কাছে সিদ্দিক ভাই থাকবেন ইভেন অ্যাকচুয়ালি আমার সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং সানার বাপ তোর ক্লাসমেটের আমাদের ফার্স্ট ব্যাচের আজাদুল হক হচ্ছেন আমার আপন মামা মানে আমার একটা মাত্র মামা তো উনি হচ্ছেন আমার আপন মামা তো স্কুল স্কুল সূত্রে কিন্তু উনি আমার ভাই এখন আমি কনফিউজ হয়ে গেলাম যে এখন কি আমাকে তাকেও ভাই ডাকতে হবে কিনা 
এখন আর ভাইটা এটা কাটার সময় নেই তুই আমাদেরকে একটা গান শোনা এরপরে আমরা যাব হচ্ছে আরেকটা ইতে সেগমেন্টে এবং এখানে অলরেডি শিবলি ভাই আছেন শিবলি ভাই আপনাকে একটু স্টুডিওতে আমরা রেখে দিচ্ছি আপনি শুনতে থাকেন রাজীবের গান শেষ হলে তারপর আপনার সাথে আমরা গল্প করব থ্যাঙ্ক ইউ রাজীব লেটস স্টার্ট আরে জোরপূর্বক কিন্তু গান শোনানো হইতেছে আমার কিন্তু মানে প্রথম কথা হচ্ছে শুনেন আমি এটা লাউড স্কুলে সবাই জানে এই জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে আমি মোটেও কোনো গায়ক টায়ক না কোনো কিছু না गायक हिसाब से पत्ताओ देज गायक ना सो तर जेहतु स्कूल प्रोग्रामे अवश्य कि प्लान आज So thank you so much for connecting or having me. Ami ki asi, ami screen onno kauke dekhte bachi na kyan? Acha ami ekta gaan likhe chilam kichhu din age. Oi gaan ta kakhono obhabe kore kora hoy nai, kintu school er program e jinish ta korte chai. Amar obostha khub ekta bhalo na. Ami jottor theke matro urchi so gola shune bujhte parte so. Plus laboratory school er program e gaan ga is always difficult. Ekhan ta te ami jani na. ওস্তাদ সব মিউজিশিয়ানরা শুনতেছে কিনা সুমন ভাই যদি থাকে মাফ করে দিয়েন জুয়েল ভাই থাকলে মাফ করে দিয়েন ত্রিদীপ ভিমেল তোরা যাই থাকবি মাফ করে দিস ভাই তোদের সামনে গান গাওয়া ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট এই গানটা আমাদের স্কুল নিয়ে লেখা এটা গান না এটা একটা গল্প আমার কাছে মনে হয় যে যারা যাদের বন্ধুদেরকে মিস করতেছেন অথবা মিস করছেন তাদেরকে নিয়ে গানটা যদি মনে করেন স্কুল মনে করেন টিচার ট্রেনিং কলেজ মনে করেন ঢাকা কলেজ মনে করেন তাহলে হয়তো বা গানটা ভালো লাগতে পারে মনে পড়ে যায় কত কথা ধোঁয়াটে সময় মনে পড়ে যায় মনে পড়ে যায় কত কথা ধোঁয়াটে সময় মনে পড়ে যায় বন্ধু তোর কথা মনে পড়ে যায় বন্ধু সব কিছু মনে পড়ে যায় আমরা যখন ছিলাম এইট নাইন থেকে আমরা ঢাকা কলেজে খুব আড্ডা মারতাম স্কুলে থাকা অবস্থায় ঢাকা কলেজের পুকুর মাঠ ওগুলো আমাদেরই জায়গা ছিল সেই ঝলমলে দুপুরে পুকুর পারের অভিমান তোর সিগারেটের ধোয়া লাল চোখে সুমন ভাইয়ের গান কত ঘুমহীন রাতে গল্পের ফাঁকে উঁকি দে শত মন খারাপের দিনে ও কাঁধে হাতের ছোয়া তো এর পর হঠা গেলি হারিয়ে বন্ধু কোথায় গেলি পালিয়ে মনে পড়ে যায় আমাদের এই স্কুলের গানগুলা যখন আমরা অন্যদের সামনে গাই ওরাই একটু অবাক হয় যে আমরা গানের মধ্যে মিছিলের কথা বলি আমরা গানের মধ্যে রাত জাগার কথা বলি কারণ অন্য স্কুলের জন্য কিন্তু এগুলা একটু ডিফিকাল্ট আমার মনে আছে আমি যখন ক্লাস এইট নাইনে পড়ি তখন থেকে আমরা ফ্রেন্ডের বাসায় রাত্রেবেলা থাকতাম সারা রাত আড্ডা মারতাম রিক্সা নিয়ে ঘুরতাম মোটামুটি একটা ইউনিভার্সিটি লাইফের যে জীবন সেটা আমরা স্কুলে কাটায় ফেলছি কিন্তু হ্যাঁ
ছিলি ক্লাসরুমে ছিলি রিক্সায় ছিলি অন্তহীন রাতের আড্ডায় ছিলি মিছিলে গানে গিঠারে ছিলি হতাশার আগে ঝগড়া ঠাট্টায় ছিলি শিশিরে ছিলি সন্ধ্যায় ছিলি চিৎকার করে গান গাওয়া রাস্তায় ছিলি হরতনে আর রুই তনে ছিলি দান মাত করা শেষ কালো টেক্কায় বন্ধু সব ভুলে গেলি হারিয়ে বন্ধু সব ফেলে গেলি পালিয়ে এই পাঠটা একসাথে গাই ওরা ভোরের বেলা ফুল তুলেছি তুলেছি দোলা বাজিয়ে বাসি গান গেছি ফুলের তলায় আয় মাঝে হলো ছাড়া ছাড়ি আবার দেখা যদি হলো সখা প্রাণীর মাঝে পুরানো সে দিনের কথা ঘিরে তোকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করবো না ধন্যবাদ দেওয়ার কোন কারণ নাই এস ল্যাবরেটোরিয়ান এটা তোর দায়িত্ব যে এটা অ্যান্ড এই গানটাকে যত তাড়াতাড়ি পারে সেই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি কমেন্ট করছে দেখছি আমাদের শিবলি ভাই কে সবাই একটু ওয়েলকাম করি শিবলি ভাই আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আসসালামু আলাইকুম জি আছি ভালো আছি আচ্ছা শিবলি ভাই এর অনেক রকমের পরিচয় আছে কোনটা থেকে কোনটা দিব আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এক সময়কার বাণিজ্য অনুষদ জেটি সেটির ডিন বহু দিন ধরে ছিলেন তারপরে সাধারণ বিমা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন এখন আলটিমেটলি শিবলি ভাই সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান অসম্ভব একটা দায়িত্ববান আপনার কেমন লাগছে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে এরকম অনলাইনে কানেক্টেড হতে মহামারী থেকে মুক্তি পাবো এবং খুব শীঘ্রই আমরা স্কুলের সেই বড় মাঠে একসাথে সবাই যেটা মিলন মেলা হয় সেই মিলন মেলায় আমরা সবাই একসাথে আবার স্কুলের জন্মদিন উদযাপন আমরা খুবই গর্বিত 
আমাদের সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীকে বিভিন্ন ভাবে তৈরি করেছেন কোথাও মাটি ডিফারেন্ট কোথাও বাতাস ডিফারেন্ট কোথাও ওয়েদার ডিফারেন্ট কোথাও আমরা হয়তো দেখি চা হয় কোথাও কফি হয় না কোথাও কফি হয় চা হয় না কোথাও আম হয় আপেল হয় না বা আঙুর হয় সেখানে আম হয় না কিন্তু আমাদেরকে ল্যাবরেটরি স্কুল ওই রকম একটা পরিবেশ দিয়েছে যে পরিবেশে আমরা এমন ভাবে তৈরি হয়েছিলাম যে সেখানে খারাপ করার কোন সুযোগ ছিল না এবং ল্যাবরেটরি স্কুলের পরিবেশটা এমন ছিল যে সেখানে সব জ্ঞানীগণী শিক্ষক বৃন্দ ছিলেন এবং এমন গ্রুপ অফ স্টুডেন্টস আসতো যাদের মধ্যে থেকে রেজাল্ট খারাপ করার কোনো সুযোগ ছিল না তো ওই রকম একটা পরিবেশ পেয়ে সত্যি মানে আমরা নিজেদেরকে গর্বিত মনে করি নিজেদেরকে ভাগ্যবান মনে করি এবং এখনো যে কোনো জায়গায় জি ল্যাব নিয়ে যখন কোনো কথা হয় আমরা গর্ব ভরে কথা বলি এবং এখনো আমরা নিজেদেরকে সব জায়গায় যখন জি ল্যাব নিয়ে কোনো বিষয় আসে আমরা নিজেদেরকে অনেক বড় মনে করে মানুষের সাথে মাঝে মাঝে তর্ক জুড়ে দিই তো আজকে আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানায় সত্যি খুব ভালো লাগছে रेस्टुरेंट आ ওকে আমার সাথে একটু যোগাযোগ করতে বলো ওখানে ফুড কোর্ট ওকে নিব আমি তখন ডাইরেক্ট যোগাযোগ করলাম বাবুর চির আমদালিবের সাথে সো তারপরে তোমার সাথে কি হলো একটু ই করি আর আমারটা বলি উনি যখন সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হিসেবে আছেন হঠাৎ করে একদিন আমাকে ফোন করলেন ফোন করে আমাকে বলতেছেন যে এখানকার কেসগুলোর অবস্থা খুব খারাপ আমার একটা লোক লাগবে যে এগুলোকে প্রপারলি করবে তো সেই ইতে তখন দেখা গেল যে উনি আমাকে বলেন যে তুমি এখন থেকে সাধারণ বিমার কর্পোরেশনের লয়ার হিসেবে কাজ করবা সো দিস ল্যাবরেটরিয়ান স্পিরিট যে উই উইল হেল্প ইচ আদার অ্যান্ড অল দ্যাট সেটা কিন্তু অলওয়েজ আছেন <laughs> আমাদের জন্য কিছু বলেন লেজেন্ড তো আসলে সবাইকে সালাম আলাইকুম এখানে এখন বিকেল বেলা ঢাকায় তো রাত লেজেন্ড শব্দ অনেক বেশি বড় এবং বেশি ওজনদার আমি তিনি তো বলো যে এই সব শব্দ না দেওয়া করার জন্য আমরা শিলুয়ে যেমন অনেক যে যার মতো যেখানে যেটুকু যেতে পেরেছে সেটা সেটা কি সে মানে দেখতে পারলেই ভালো আমার কাছে ফিরে থাকালে এতদিন পরে কয়েকটা জিনিস মনে হয় যে প্রথম হচ্ছে আমার মনে আছে যে আমি সিলেট থেকে এসে উনআশি সালে যখন ঢাকা আসলাম আমার আব্বা তখন সরকারি চাকরি ছিলেন তো নিয়ে আসলে ল্যাবরেটরি স্কুলে উদয়ন স্কুলে গেলাম সেখানে দশ হাজার টাকা ছিল সেই সময় তো সম্ভব হলো না তো ল্যাবরেটরি স্কুলে যখন আসলাম এসে পরীক্ষা দিলাম বাসায় যাওয়ার পর আম্মা বলে পরীক্ষা কেমন এসে আমি বললাম যে আম্মা মাঠটা দারুণ বড় সেই থেকে প্রায় বহু বছর আম্মা যেখানে যার সাথে দেখা হতো বলতো যে এই কি এক স্কুলে পড়ছে যে খালি মাঠের দিকে তাকায় থাকে লেখাপড়া তো কোনো নাই মানে ঘন্টা তো কিন্তু এখন বুঝি যে আসলে ওইটা বড় জিনিস ছিল আর খুব মনে পড়ে টিচারদের কথা বিশেষ করে যেমন ধরা যাক আনিস সিদ্দিকি স্যার আনিস সিদ্দিকি স্যারের পেটের চিমটি যে কি জিনিস এটা তোমরা বুঝতে পারবো না যে কি মানে ফুলে কমপক মানে এটা ওনার একটা বিশেষত্ব ছিল কিন্তু মানে আমার মনে আছে যে আমরা যখন ক্লাস নাইনে পড়ি আবদুল্লা আবু সাইদ স্যার একদিন দেখি টিচার সুমি এসে হাজির তো আমাকে আর আমাদের ফার্স্ট বয় ছিল সঞ্জয় দুজনকে ডেকে নিয়ে পড়ল এই ওনাকে চিনিস আমরা বললাম যে চিনি স্যার 
তো যে জন্য বললাম যে আব্দুল্লাহ বুসাইদের মতো এরকম একজন জায়েন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলের শিক্ষক রুমে এসে বসে কথা বলছে এবং বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের বই স্কুল বই পড়ার কর্মসূচি নিয়ে কথা বলছেন এই দৃশ্য আর দেখা যাবে কিনা বা এই দৃশ্য যে হয়েছে ল্যাবরেটরি স্কুলের শিক্ষকদের যে মাপ এটা নিয়ে আসলে আমার মনে হয় রীতিমতো গবেষণা করা যেতে পারে ধরেন যারা এখানে সিনিয়র হিসেবে আছেন মানে এটা তো আমরা শুনেছি আসলে জানা তো ইয়ে হয় না যে খান মোহাম্মদ সালেক স্যার ধরে ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে যেমন জহুল ইসলাম খান স্যার এখন আছেন ওনাকে বগুড়া থেকে তারপর ওয়াহাব স্যারকে বরিশাল থেকে নিয়ে আসছেন এইটা একটা অসাধারণ ঘটনা ছিল যে তা আবার কিভাবে ঘটবে কোথায় কারণ আজকাল তো আমরা অনেকে আক্ষেপ করি এবং হয়তো যথার্থ কারণে যে সরকারি স্কুলগুলো বা জেলা স্কুলগুলোতে যেই জায়গায় আমরা দেখে এসছি যা দেখে এসছি সেখানে আর নাই আরেকটা জিনিস খুব মজার যেমন যে ওনাদের যে সিম্প্লিসিটি মডেস্টি এবং সেন্স অফ ডিগনিটি একবার যেটা হলো আসাদজন প্রয়াত আসাদজন সিদ্দিক স্যার মানে আসাদ সিদ্দিক স্যার দারুণ এক মানুষ ছিলেন মানে ওনা উনি ওনাকে কখনো এমন কোনো কাপড় পরে দেখি নাই বলতে দেখি নাই সেটা উনি বুশার্টি পড়ুক আর সাদা পায়জামা পাঞ্জাবি পরে অঙ্কের ক্লাসে আসুন আমাদের ক্লাস এইটে ক্লাস টিচার ছিলেন কিন্তু ওই পুরো গ্লাসের চশমা পরে যখন হাট এরকম ছোট একটা মানুষ পাঁচ ফিট মানুষ হাল হেলতে দুলতে দুলতে আসতেছেন তো দেখে হঠাৎ করে চোখের চশমার কোনা দিয়ে একজনকে দেখে একদিন মতুল্লা স্যারের ছেলে বুলু ভাইকে দেখে বলে বুলু সাবধান হয়ে যায় মানে বুলু ভাই তখন নকল করতেছিল ক্লাসের মধ্যে তো ওই যে কোনখানে এক লোক ঘুমাতে ঘুমাতে কি দেখতেছে এবং ধরে ফেলে কাকে আমাদের ক্লাসে এক ছেলে ছিল রজত রানাদিল মিজান তো ক্লাসে এটি উঠে বলে দিল মিজান তোমার কিন্তু পাখা গজাইতেছে মানে আমরা তো তটস্থ কারণ আজাসিকে কখন এরকম খেপতে দেখি নাই পরে একজন বললো যে আজকে তো স্কুলে গরম অবস্থা কেন গরম অবস্থা কারণ ওই ছেলের বাবা বিসিআই সিট সচিব এরকম মানে তার গায়ে কেউ হাত দিবে এরকম একটা কিন্তু আজাসি যে কি জিনিস ছিল এটা মানে আমরা ওই কারণে যে মানে যে আমার এটা হয়তো শিবলিভাই বেয়াদবি নিবেন না যেমন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এসেও ওই ধরনের ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানে আত্মমর্যাদা বোধ সম্পন্ন শিক্ষক আমি অনেক সময় খুঁজছি যে যাদেরকে ল্যাবরেটরি স্কুলে দেখেছি কারণ আমরা সত্যি খুব ভাগ্য এরকম শিক্ষকদেরকে আমরা পেয়েছি ল্যাবরেটরি স্কুলে আমাদের স্মৃতি তো অনেক বলে শেষ করা যাবে না তবে সত্যিকার অর্থে যেটা আমি প্রথমেই বলতে চাচ্ছিলাম যে এমন একটা খেলার পরিবেশ শিক্ষার পরিবেশ গ্রুপ অফ পিপুল এরকম কম্বিনেশন এখন আর পাওয়া যায় না আমরা যে বিভিন্ন সরকারি স্কুলের কথা এখন বললেন ওনারা আমরা এখন আর ওইখানে সেই মান দেখতে পাচ্ছি না ল্যাবরেটরি স্কুলও এখন এত ছাত্র বেড়ে গেছে বা আমি যেসব শিক্ষক এখন আছেন আমি একবার ঘুরতে গেছিলাম আমি কিন্তু আমার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে যে সেই আমরা যে সুন্দর সময়গুলো পার করে আসছি এখন কি সেই সময়টা আছে কি না কারণ আমাদের সময় আমরা কিন্তু কম্পিটিশনে ছিলাম ক্যারেট কলেজের সাথে তো এই ক্যারেট কলেজের সাথে আমাদের যে কম্পিটিশন ওইটাই খালি বলি যে ওই সময় কিন্তু আমরা দেখতাম যে আমাদের আগেও ক্যাডেট কলেজ পরেও আমাদের দশ পনেরো বছর পর দেখতাম যে ল্যাবরেটরি স্কুল আর ক্যাডেট কলেজের মধ্যে কে স্ট্যান্ড করবে কে কয়টা পজিশন পেল এইটাই ছিল রেজাল্ট আউট হওয়ার পরে খবরের কাগজে তা আমাদের এই কম্পিটিশনের মধ্যে আমরা আবার ক্যাডেট কলেজ থেকে 
আমরা মানে খাটি বাংলায় বলি ভাগায় নিয়ে আসতাম ভালো ভালো ছাত্র আবার সেন্ট জোসেফ থেকে আসতো এই যে উদয়নের কথা বললেন ওখান থেকে আসতো মাঝে মাঝে হঠাৎ ক্লাস থ্রি ক্লাস ফাইভ ক্লাস সেভেন ক্লাস নাইনে বাইরের থেকে দুজন পাঁচজন করে চলে আসতো আমরা দেখতাম যে ভালো ভালো ছাত্ররা আসতো আমি কিন্তু একদম সারা জীবনে একই স্কুলে ছিলাম একদম এইরকম একজন মানুষ উনি যে একজন স্কুলে শিক্ষক এই আমাদের পাশে আশেপাশে ঘোরাফেরা করছেন এইটা এটা চিন্তা করেন আমি ওনার জানাজাতে গিয়েছিলাম মহৎপুরে এবং তখন শুনলাম যে ওনার ছেলে সোর্ড অফ অনার পাওয়া কম্পিটিশন চলতো যে ওনাদেরকে কিভাবে প্রাইভেট টিউশন নিতে বাসায় নিয়ে যাওয়া যায় আমার মনে আছে একবার জবেদ আলী স্যার মানে একদিন দেখি স্কুলে এসে খুব মানে রাগ উত্তেজিত মানে কোনো কোনো একজন মনে হয় ওনাকে আমরা উনি এইটি ফোরে ওনারা সবাই ট্রান্সফার হয়ে গেছিলেন তো কোন একজন ওনাকে খুব বলে টলে মনে নিয়ে গেছে ও যাওয়ার পরে ওই বাসায় মানে ওনার মনে হয়েছে যে ওনাকে যথাযথ সম্মান করা হয়নি তো যা কোনো একজন অন্য কোন একজনের রেফারেন্স এবার অনুরোধ উনি গিয়েছেন তো স্কুলে এসে ওটা খুব উনি ঝাড়তেছেন স্বগতুক্তির মতো তো তখন বুঝতে পারলাম যে আনিসি দিকে স্যারকে কেউ বাসায় মানে প্রাইভেট টিউশন নিয়ে যাবে গাড়ি দিয়ে কেন পালকি দিয়ে হলো এটা চিন্তার বাইরে মাঝে মাঝে মনে হয় যে ওনাদের তো চাহিদা ছিল তারপর হয়তো চারটা পাঁচটা সার করেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছে এইটা আমি মানে এখনো মানে অনুধাবন করার চেষ্টা করি থ্যাংক ইউ রিয়াজ ভাই এবং থ্যাংক ইউ শিল ভাই আপনাদেরকে আমাদের কাজকে এখানে সময় দেওয়ার জন্য উই আর গ্রেটফুল টু ইউ অ্যান্ড আমাদের সাথেই থাকতে থাকুন পরে আবার আমরা গল্পে ফিরত আসব ধন্যবাদ এই সময় একটা গান শুনতে হবে গানটা একটু একটা ভিডিও দেখব ওই যে বললাম যে ফিফটিয়াথের সময় তো এটাতে নিজের ঢোলটা একটু বাজিয়ে ফেলি হ্যাঁ একটু বাজাই ওই সিডিতে যখন হচ্ছে তখন সুমনকে বলতেছি যে সুমন একটা গান দিতে হবে সুমন মানে সবাই যাকে আমরা বেজ বাবা নামে জানি তো সুমন বলছে যে গান লেখার সময় নেই লিখা দে লিখা তো তখন ওর কথা অনুযায়ী গানটা লিখেছিলাম আমি এবং সুমনের কম্পোজ করা সুমনের গান গাওয়া ভিডিওটা বানিয়েছিল হচ্ছে আমাদেরই এটা পুরোটাই কিন্তু পুরোই ল্যাব ইতে তো সেই গানটা একটু আমরা শুনে নেই আরেকবার একটা ভিডিওটা দেখে নেই থ্যাংক ইউ আজ মনে পড়ে যায় আমার সেই দিন গুলো এখানে ছিলাম আমি ছিল স্বপ্নগুলো আজ মনে পড়ে যায় আমার সেই দিন এখানে ছিলাম আমি ছিল স্বপ্নগুলো সময় গড়িয়ে যায় জীবনের বেলা মন ফিরে যেতে চায় সেই আমি যেখানে 
কিরে দোস্ত কি অবস্থা আরে তিন তারিখ না বেটা চলে আসছি কই তোরা জানি স্বপ্ন দেখো তুমি পুরনো সেই দিনগুলো চোখ মেলে আজ দেখছে চারি পাশ তোমার একটু লাইভ পারফরমেন্স হবে নাকি সবার জন্য আমাদের জিরো এইট এর রায়হান আছে রায়হান এখন তার ব্যান্ড নিয়ে গান করবে তো আমরা একটু দেখি স্কুল ডের গান একটু রায়হান হ্যালো হ্যালো মনিটর একটু ভোকল দাদা হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ আর কিবোর্ডের সাউন্ডটা এই মনিটর একটু লাউড হবে হ্যালো হ্যাঁ একটু লাউড হবে হ্যালো एवरीवन আসসালামু আলাইকুম টু অল মাই সিনিয়র্স এন্ড জুনিয়র্স যারা যারা আছে যারা যারা দেখছে আমাদেরকে ফেসবুক লাইভে So I'm Ryan I'm from Lab 08 batch and uh, I have a band uh, the name is Worside we are a heavy metal band but ajke amader school der show ami bhablam je eta ashole Worside korbe na ajke Ryan i korbe so basically we'll be doing some um, favorite numbers of ours and last day amader ekta surprise gano ache so um, let's start uh, with the song which is my um, big uh, big favorite number uh, the song is called uh, crawling Let's enjoy the track. There's something inside me that pulls beneath the surface Consuming, confusing This lack of self-control I fear is never-ending Controlling, I can't seem To find myself again My walls are closing in I felt this way before So insecure Crawling in my skin These years they live on audio Fear is how I fall Confusing what is real 
Discomfort and lastly has built itself upon me Distracting, reacting Against my will I stand beside my own reflection It's something now I can see To find myself again My walls are closing in Well, this way before so Thank you. 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 Well, so uh, the next track I'll be doing is called Obishop. I'm on the worst sighter solo album, 2016. I bear high, Chorus. And Amar Juno album is special because Amadir E album is Amadir Shumun Bhai. We all know him. He's also from Government Lab. So Shumun Bhai Amadir Shah Akta Cracker Bajiya Chilo. So it's Juno Amar Juno Kup special. So the song is um, Obishop. It goes like this. Jokudi shop no bagi gube, do shop ne antorale, aramai ni e jai hatasha. Ami amar ubisha. Look at the baby child. I'm the Amar Obisha. Look at the baby child.
그래라 너의 새 다리에 잘 보이지가 그렇다 그렇간 너의 깊게 잘 쥐들받아 연애 그래라 너의 새 다리에 잘 보이지가 그렇다 그렇간 너의 깊게 잘 쥐들받아 도박에 돌때 빨리 나 도박에 찾대 파리 나 도박 가네 슈도 왜 아스테 파리 나 니체 게 두체 파리 나 니네 다 갓대 파리 나 가네 갓대 노 둠돌에 니네 파리 나 Oh, Thank you. So, Amra, Rahana Shati Kushavika, Arakbar Purcha Koradi, Zero Eighter Rahan, Worside Bander, Vocalist, Arakta Purcha, Atske, Imurto Ekane, Karan Hotsa, probably Dhaka, Bangladesh, New Zealand, Matse, Kubekta. Akushon Hotsa, I got Matter Motor Dorsha. I'm not a Kono DJ, but sound bowl come down. He is the official DJ of BCB, Jokon Bangladesh Shop Kalagulo Hoy, Matter Moteje Gangulo over a match kind of a wicked Poleje Baze, Jerjon on the Kali DJ at the Padagan Kanovaze. That is him. So big hand for uh, Ryan over here. Ryan, uh, we are short of time. You have okay. to finish it with this Puragan Gate Dibuna. Jita Geba, Hav Geba. Okay, yes, Ami Ashule. Um, before I end my performance, uh, I want all of you to uh, meet Shabab. Uh, he's one of my closest friends, so he's playing keyboard with me. Akon je ganta korbo, ito aage je ganta video dekchilam. So, aaj eshe si ganta korte chahi. I hope jara jara ganta jane lyrics ta jane shabab ito amar shathe gai le. Onik bhai jodi gai, tale wara ki jinsh type to zoom because government life e irukom mane stage e shamne kiyo na eva ko kono show kori ne. So, to shabab ito ek shathe gai ito maza kori. I hope uh, everyone will enjoy the song. Uh, the song is called Ajay Shishi, Shumun Bhai Rai Tagan, uh, Onik Bhai Leeks. Let's hear this. Ajay Mune Pore Ja Shay Dungulo Ekane China Lami Chilo Shop No Gulo Atimone Poreta Ama Shay Dungulo Ekane China Lami Chilo Shop No Gulo Show 
যেতে চাই সেখানে যেখানে আছে আমার কাছে আমি যেতে চাই সেখানে যেখানে আছে আমার সেনায় মেয়ের গলি তাকে কিভাবে ভুলি টিফিনটাই মেয়ের খেলা স্কুল পালানোর দিন গলি সেনায় মেয়ের গলি তাকে কিভাবে ভুলি টিফিন টাই মেয়ের খেলা স্কুল পালানো দিনগুলি দুষ্টুমি সারে বকুড়ি কোথায় হারালো সেই দিনগুলি আমি ফিরে যেতে চাই সেখানে জানি স্বপ্ন দেখো তুমি মানে যেখানে খুঁজেছি জীবনের মানে আজকে ভাবলাম যে আসলে সবসময় বাইরে তো কনসার্ট করি আমার একটা ব্যাপার আছে যে আমি সবসময় স্টেজে মাস্ক পরে পারফর্ম করি একজন কি বলবো হি ইজ রেয়ার জেম অফ বাংলাদেশ প্রথমে আজকে যে আসছিল আমাদের এখানে রাফসান স্ট্যান্ড আপ কমেডি করার জন্য he is probably the pioneer of stand up comedy in bangladesh please welcome navad mahbub bhai navad bhai kemon yeah, achen ha anik bhalo tomar khobor ki i am fine so far by the way ekshomoy kintu ami navad bhai er sathe onar je comedy club chilo okhane i was a regular member darshok hisebe and tried to perform sometimes but mahbub na bhai tumi to khub bhalo comedy korte shobai to jane jane na oneke kintu tumi to khub amader khub jomate parte to tumi পঞ্চাশ বছর পূর্তি হয়েছিল তখন কিন্তু বড় সড় করে আমরা চীন মৈত্রী যেটাকে বলি 
এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি এন্ড আপনি পুরো সেগমেন্ট করেছিলেন এবং তার আগের দিন যেটা আমাদের স্কুলের মাঠে হয়েছিল দুই দিন ধরে রিউনিয়ন করেছিলাম তখন দিন আজকেই আমরা শুরু করেছিলাম হচ্ছে আমাদের এটা আপনার সাথে এই মুহূর্তে আরেক জোড়াকে আমি একটু আমাদের সাথে এখানে নিয়ে আসি একদম প্রথম দিকের সিনিয়র ব্যাচের মাহমুদ জামান ভাই 87 ব্যাচের ভাইয়া 87 ব্যাচের উনি হচ্ছেন আমাজনের এখন আপনাদের <laughs> 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 একটু আমাদেরকে কিছু বলেন উনি কি ফ্রিজ হয়ে গেছেন না 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 উনি কিন্তু পেলে মোহাম্মদ জামান জামান ভাই উনি ফ্রিজ হয়ে গেছে না এই যে আনফ্রাই ইয়ে হলো যে ভাই আপনি কি অ্যামাজনে কি জেফ বেজোস ভাইর সাথে দেখা হয়েছিল কোনো দিনও না না আনফরচুনেটলি জেফ বেজোস ভাইর সাথে কখনোই দেখা হয়নি উনি এখন আসলে অ্যামাজনে নাই উনি অ্যামাজনের চেয়ারম্যান অফ দা বোর্ড বাট হি লেফট দা কোম্পানি এখন অ্যান্ডি জ্যাসি ইজ দা সিইও আমাজনের পাতা পাতা আমার প্রশ্ন হলো যে আপনাদের বস যে রকেটে করে গেল এই রকেটের খবর দেখতে দেখতেই আমি মুগ্ধ আমি আপনাদের পরে খবর পাচ্ছি আর কি তাই না আপনি কিন্তু আপনি কিন্তু চাকরির ভয়ে খুব একটা ডিপ্লোম্যাটিক উত্তর দিলেন কিন্তু উত্তরটা এখনো দিলেন না এত চমৎকার শেপটা কিভাবে হইল সেটা আমাদের একটু জানা আপনি তো লিড আর্কিটেক্ট নিশ্চয়ই ইউ থিঙ্ক লাইক দা অল দা লিড আর্কিটেক্টস অফ অফ অ্যামাজন সো ক্যান ইউ প্লিজ টেল আস যে যে এটা 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 ইফ দিস ইজ সো এরোডাইনামিক এভরি মেল হিউম্যান বিইং হ্যাজ টু বি ভেরি এরোডাইনামিক দ্যাট আমার মনে হয় আমাদের ল্যাবের আরো অনেক ছেলেপুলেরে আমাদেরকে এখানে দরকার আমি লিড আর্কিটেক্ট আসলে আমি হলামকে আমাজন ওয়েব সার্ভিসেসে আছি বাট রিগার্ডলেস আমাদের ল্যাবের অনেক ছেলেপুলেরে দরকার তারা যদি আমাদের এখানে জয়েন করে এন্ড দে আর ভেরি ওয়েলকাম টু জয়েন হিয়ার এন্ড আই অ্যাম শিওর দে ক্যান মেক দা সাইজ মোর প্রিফারড দা ওয়ে দে লাইক অপু ভাই একটা কোশ্চেন আছে আমার আমি বলি জামান ভাই জামান ভাই জামান ভাই থাকে আমি দেখি সব সময় হট সিটে বসে থাকতে হয় সো অসুবিধা নাই লেটস কিপ ইট কামিং অপু ভাই একটা হচ্ছে বাংলাদেশে এখন আমরা দেখতেছি যে ই-কমার্সে সব জিনিসপত্র দিতে অনেক দেরি হয় কোম্পানি বন্ধ হয়ে যায় Amazon এটা কবে হবে Amazon এটা এখন আমরা কিন্তু জানি না Amazon কবে আসতেছে কারণ বাংলাদেশে না 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 আমি বলতেছি যে আমাদের এখানে ডেলিভারি দিতে জিনিসপত্র অনেক দেরি হয় আমি Amazon এ একটা এবং তারপরে সেটার কারণে আমরা আমাদের ই-কমার্স কোম্পানিগুলোরে বন্ধ করে দেই তো Amazon এ আমি অনেক আগে একটা জিনিস অর্ডার দিয়েছি এখনো পাই নাই আমেরিকা থেকে আইসা পৌঁছায় নাই কোভিড এর কারণে দেখা যায় বলতেছে যে দেরি হবে সো আমি কি এটা নিয়ে কমপ্লেইন করে বন্ধ করে দিব নাকি Amazon worldwide একটু একটু বন্ধ করে দিই ইউ ক্যান ট্রাই দ্যাট আমি জানি না Amazon এর বাংলাদেশে ডেলিভারি মেকানিজমটা কি বাট ইউ ক্যান ট্রাই দ্যাট কারণ Amazon এ তো ড্রোন ও ড্রোন ও এখন ডেলিভারি দিচ্ছে সো হোপফুলি বাংলাদেশে সেটা দেওয়া শুরু হয়ে যাবে আমার প্রথম থেকে প্ল্যান ছিল বা আমাদের কিন্তু ল্যাবের ছেলেপুলেরা সুপার স্মার্ট দে ডু আ লট অফ এমেজিং স্টাফ 
সো তারা যদি করে থাকে তাদের জন্য আমাদের একটা অ্যামেজিং একটা সাইট দরকার ইনফ্যাক্ট সাইট না আমাদের একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু করার প্ল্যান আছে সুদূর প্রসারি আমরা মাত্র শুরু করলাম দিস ইজ দ্য বিগিনিং অফ দ্য জার্নি যেহেতু এটা একটা প্ল্যাটফর্ম ইটস গারা বি স্ক্র্যাপি অ্যান্ড ইটস গারা বি ডিফারেন্ট থিংস মানে এখান থেকে সবার সাজেশন দরকার অনেক কিছু ভুলভাল থাকবে বাট ওয়ার গানা ফিক্স এ প্ল্যাটফর্ম কেন আমি বলতেছি প্রথমত ওয়েবসাইটে কি কি থাকে আমরা অনেকেই জানি আমার অনেক ফ্রেমওয়ার্ক আছে ওয়ার্ড প্রেস বা এই টাইপের জিনিস ওটা না করে আমরা একদম স্ক্র্যাচ থেকে আরম্ভ করলাম যে যখনই আমাদের কারো কোনো আইডিয়া আছে যাতে আমরা খুব তাড়াতাড়ি ওটারে ইনকর্পোরেট করতে পারি এই আইডিয়াগুলো কি হতে পারে সবচেয়ে বড় জিনিস আমাদের ইমিডিয়েটলি যেটা দরকার সেটা হলো যে আমরা সার্চ করে দেখতে চাই কোন ল্যাবরেটরিয়ান আমাদের আশেপাশে আছেন কোনো জিনিস যখন আমাদের দরকার হয় হয়তো ছোটখাটো একটা জিনিস দরকার হলো যে কিছু কিনতে হবে সেখান থেকে বড় জিনিস আমাদের অপারেশন করতে হবে বা বিদেশে যাচ্ছি বা এই টাইপের একটা রিউনিয়ন সেট আপ করবো এই সব কিছুই যাতে আমাদের পক্ষে করা সম্ভব হয় আরেকটা জিনিস আমরা এখানে করব যে আমাদের ল্যাবরেটরিয়ানরা কিন্তু দে আর এক্সট্রিমলি রিচ ইন রিসোর্সেস হ্যাঁ যে আমরা হয়তো অনেকে বড় বড় কোম্পানিতে চাকরি করতেছি বা আমাদের বড় বড় বিজনেস আছে সো উই অল ওয়ান্ট টু ইউটিলাইজ ইচ আদার কারণ আমরা কিন্তু এই এই জিনিসটা আমরা প্রপারলি ইউজ করতেছি না আমি করতেছি না হয়তো আরো অনেকে করতেছে যে আমি যদি বাংলাদেশে যাই আমি যে আমি দেখতে চাই যে আমাদের এত বড় ফাউন্ডেশন আছে ল্যাবের এইটা কেন আমি ব্যবহার করতে পারতেছি না বা আমি যদি একটা কারো যদি কোনো বিজনেস থাকে এই বিজনেসটা গ্লোবালি এক্সপ্যান্ড করার জন্য কেন আমরা ইউজ করতে পারতেছি না বা কারো যদি কোনো ফান্ডামেন্টাল নিড থাকে এখন একটা বন্যা হচ্ছে বা সামথিং হচ্ছে আমরা কিছু তাকে হেল্প করবো কেউ ফাইন্যান্সিয়াল ট্রাবলে আছে বা অন্য ধরনের সো this is going to be a platform we need everybody's help you guys all should uh, uh, register for it ebong this is a time to get together i feel like that what we're not taking advantage of onno der je shokti ta ache seta sei shokti ta diye amra keno rise korte parbo na in fact amar mone hoy amra ekhane india r onek example dekhi non resident indian ebong non resident onnanno organization diaspora jara ache tara onek kichu dekhe so we need to actually start utilizing all of our power a power kintu amar jonno jemon byaktigoto bhabe ekta suvidha ache samostigoto bhabe suvidha ache ebong amader desh ta ke amra absolute pride hishebe pura prithibir samne niye jete parbo so that's uh, ultimate objective so for that amader ekar idea ba 5 6 joner idea diye hobe na we all have amazing amazing ideas ebong amra jani laboratory school e amra khubi khutkhutte type er amra perfect jinish chai so get all of them out hey ekhane bhul ache ekhane bhul ache eta slow eta kharap eta hocche na let's get all of those things out at the same time acha eta jodi kori amra tale ei pasch ta jinish aro kora jete pare get all of those things out we're going to do all of those things in sequence amra korar ei bhabe ekta very good ekta underlying really amra kintu jehetu ami technology side e ashi we are using the best of the cloud technologies to build this platform if anybody is in it let me know i'm going to walk you through exactly what we are using uh, and this is going to be one of the best in the industry thank you so very much obu bhai navad bhai apnar naam dekhar sathe sathe ekhane onek gulo comment eshe kintu obu bhai somporke ekta interesting comment korechen amader ke azad bhai azad bhai bolche je opu never runs of energy i think he works 26 hours a day so i don't know apnar okhane kothon shomoy ei muhurte koto koy ta bachche but so thank you so very much for being with us আমাদের দেশে কিন্তু আমরা কিন্তু সবসময় বলি একটা জোকস বলেন আমরা কিন্তু কখনোই বলি না যে একটা জোক বলেন তাই না বয়সে বড় কারণ আমি মাত্র কয়েকদিন আগে কোয়ালিফাইড হলাম কারণ এখন আঠারো বছর থেকে টিকা দেওয়া শুরু হয়েছে দেওয়ার জন্য মারামারি তখন কিন্তু না দেওয়ার জন্য মারামারি উল্টা সেদে সেদেও দিতে পারছিল না কাউকে খেয়াল আছে 
সত্যি কথা ভাই বলে না যে ডাক্তার দেখলে বলে ভাই আমার এখানে বদল একটা সরা হয়েছে ভাই দেখা যায় আমি যেহেতু পেলাম এটা সত্যি কথা আমি কিন্তু অ্যামাজন প্রাইমে আই হ্যাভারশিপ সেদিন একটা জুতা কিনলাম এই জীবনে প্রথম হলো জুতা কিনার পরে বললো যে দুদিন পরে ডেলিভারি দিচ্ছে তারপরে আবার মেসেজ পাঠায় বললো এটা এক মাস লাগে আমি জীবনে প্রথম আমি আমি এই মুহূর্তে বাসায় আছি বাসায় হলো ঢাকা বাংলাদেশে আমি দাঁড়াচ্ছি না কেননা আমি এখন জুমের জুমে জুম সবকিছু জুমে করি তো এই জন্য উপরে আমি পাঞ্জাবি পরি নিচে আমি অনেক সময় কিছু নাও করতে পারি বাংলাদেশে এই যখন ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হলো এই ফেব্রুয়ারি মাসে কেউ ভ্যাকসিন দিবে না সব বাঙালি বলে ভাই ভ্যাকসিনের মধ্যে কি না কি এসে আল্লাহ জানে ভাই আমরা যখন ল্যাবরেটরি স্কুলের ওই যে হুন্দি আর পরোটা খেতাম ওইটার ভিতরে কি ছিল কিন্তু আমাদের গান আছে তারেক আমিন He's a big shot by the way. He's like our Alan Greenspan of Bangladesh, Muhammad Zaman. Just to let you know, he's like the money, money. He's the Alan Greenspan with hair. Alhamdulillah. Very good. That also from laboratories, bhaiya. I'm at the laboratory school, Eddie, bhaiya. Tariq, bhaiya. Assalamualaikum. I'm a Aki Bachel. I'm a Tariq, I'm a Tariq. I'm a Tariq. I'm a Tariq. আমাদের আমাদের নকল করে যেহেতু করেছে সে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হতে পেরেছে তাহলে বুঝতে পারেন তার খাতায় আসলে ভালো মাল ছিল আপনার If I say Government Laboratory High School, I know it has something here in heart, but what makes it different from any other school in the world? Uh, Amar, uh, um, uh, what stands out? I would like to say that Amar is the main show. I am in class 5th and class 5th in Dutch and 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 Dutch. নাভিদকে যখন বুঝতে পারছি ক্লাস এইট থেকে তো ওটা বোধ হয় সম্ভবত একটা খুবই স্ট্যান্ড আউট একটা আমার জন্য একটা ইয়ে থেকে যাবে নাভিদকে আমার মনে আছে আমি নাভিদকে খুব ম্যাজিক শেখাতাম আমি কয়েকটা ক্লাসে ক্যাপ্টেন ছিলাম সম্ভবত ক্লাস সেভেন আর এইট বোধ হয় বা সেভেন আর নাইন এরকম তো পিছনে যে ক্যান্টিন থেকে আরো অনেক টিচার মানে জহির ইসলাম খান স্যার একটাই বেশি আমার হয়তো মনে আছে 
আরো অনেক অনেক টিচারই ছিলেন সো সবকিছু মিলে মানে আসলে একটা জিনিস স্ট্যান্ড স্ট্যান্ড আউট বলাটা খুবই ডিফিকাল্ট হবে আর আসলে অনেক কিছুই ছিল স্ট্যান্ড আউট এবং আমাদের সমস্ত ফ্রেন্ডের সাথে মানে আমাদের অ্যাকচুয়ালি আমাদের এইটি থ্রি ক্লাস অফ এইটি থ্রি আমরা কিন্তু সবাই খুবই কানেক্টেড ইভেন এখনো অনেকে আমার যেটা হয়েছে যে আপনারা দুইজন এইটি থ্রি থাকায় আমি খুব একা একা ফিল করতেছিলাম সো হোয়াট উই হ্যাভ আই হ্যাভ ডান উই হ্যাভ কানেক্টেড ল্যাব নাইনটির আরেকজনকে যাকে প্রবাবলি ওর অ্যাকচুয়াল নাম যদি আমি বলি বাংলাদেশে কয়টা লোক চিনবে আই হ্যাভ মাই ডাউট সাইদুস সালেহিন খালেদ আমাদের বেশ বাবা সুমন ল্যাব নাইনটির বেস বাবা এবং বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেমাস মিউজিশিয়ান হি ইজ হিয়ার উইথ আস সুমন কেমন আছিস বাইরে ছিল কেবল কয়েকদিন হলো দেশে এসেছে আই পার্সোনালি ওকে বলছিলাম যে এখানে এসে যদি করতে পারে বাট যেহেতু এক শরীর খারাপ পিতে সো হি হ্যাজ জয়েন্ড আস অনলাইন দোস্ত তোমার সাথে একটু পরে কথা বলি নাভেদ ভাই আছেন নাভেদ ভাই একটা সবচেয়ে ভালো জিনিস হচ্ছে নাভেদ ভাই যদি এই সেগমেন্টটাকে হোস্ট করে তাহলে বোধ হয় আর আমাদের আমি আর তুমি উই আর রিডান নাভেদ ভাই ওভার টু ইউ ইউ টেক ইট ওভার নাও না 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 আমি কিছু আমি কিছু টেক ওভার করব না তুমি করবে বিকজ আই হ্যাভ টু আমার একটু যেতে হবে এক জায়গায় একটু হ্যাঁ যদিও কোথাও যাই না কিন্তু যেতে হবে কিন্তু আমি তারিক আমি ভুলে একটা কথা বলছিল যে স্কুল স্ট্যান্ডস আউট আমি যখন আমি কিন্তু ক্লাস 8 এর শেষে गवर्नमेंट ল্যাবরেটরি স্কুলে এসেছি এন্ড হোয়াট স্টুড আপ ফর মি ওয়াজ দ্যাট প্রতি বছরে ওই সময় কিন্তু गवर्नमेंट ল্যাবরেটরি থেকে স্ট্যান্ড করত ঠিক আছে তো আমি তখন এসে আমি তারিক আমি ভুলে নিয়ে আমরা কিন্তু স্ট্যান্ড করেছিলাম মনে আছে ভাইয়া ঘটনা মনে পড়ে পরের দিন ছুটি ছিল তার পরের দিন স্কুল আমি নেড়া হয়ে চলে আসছি পরে উনি আমার চিনতে পারেন তারপর শীতকালে নেড়া হয়েছে শীতকালে কোনো সময় নেড়া হইতে হয় না কারণ কান টান ঠান্ডা জমে গেছিল আর তারপরে আবার দুই দিন পরে যখন চুল উঠলো ওই মশারি দিয়ে ঢুকলে চুল মশারির সাথে আটকাই যেত এরকম বেলকোর মতো করে ওইটা একটা প্রবলেম এক্স্যাক্টলি আচ্ছা সুমন তোর কাছে আসি একটু আশিস কেমন এখন বল আমি এখন আগে চেয়ে অনেক বেটার পাঁচ মাস দেশের বাইরে ছিলাম আমার জন্য খুবই মানে টর্চারিং একটা ব্যাপার ছিল এত দিন দেশের বাইরে কখনো থাকি নাই সো খুবই ভালো লাগছে দেশে ব্যাক করার পর আমার তো স্পাইনের সিভিয়ার সমস্যা আমি বসতেও পারতাম না আগে আমি দুই বছরের চেয়ে আড়াই বছর আমি অ্যাকচুয়ালি বিছানায় শোয়া ছিলাম বসতে পারতাম না তো থ্যাঙ্ক গড যে আল্লাহর রহমতে এখন আমি বসতে পারি দাঁড়াতে পারি আমি এভরিডে দুই তিন কিলোমিটার হাঁটতে পারি সো এখন আগে চেয়ে অনেক বেটার আছি আল্লাহর রহমতে এই হচ্ছে আমার কাজ থ্যাংকস দিয়ে দিই নাভেদ ভাই আর সুমনকে যে ওনারা হচ্ছেন বেসিক্যালি দ্য সেলিব্রিটিস অফ বাংলাদেশ বাট এখন পর্যন্ত আমি কখনো ল্যাবরেটরি স্কুলের ওলসার কোনো প্রোগ্রামে ওনাদেরকে ডেকেছি ওনারা আসেননি এমন কখনো হয়নি তো সুমন তুই আসার আগে আজকে একজন আমাদেরকে আসাদুজ্জামান সিদ্দিকি স্যারের ব্যাপারে একটু বলতেছিল আই নো দ্যাট ইউ হ্যাভ আ ভেরি স্পেশাল মেমোরি অফ আসাদুজ্জামান সিদ্দিকি স্যার টু শেয়ার উইথ আস আমি অনেক টিচারের কাছে পড়েছি আমার সবচেয়ে প্রিয় টিচার হচ্ছে স্যার বলে রাখতাম আমরা তো আমি অঙ্কে খুব কাঁচা ছিলাম সারা জীবন আমি অঙ্কে ফেল করেছি যখন ক্লাস নাইনে যখন আমাদের ফোর্থ সাবজেক্ট নিতে বলা হয় তো আমার চয়েস ছিল ইদার ইসলামিয়াত নিতে হবে না হলে আমার 
মাথায় কি জানি চাপলো আমি বললাম আমি ইলেকট্রিভ ম্যাথ নিব বাসার সবাই বললো তুমি তো আমাকে ফেল করো ইলেকট্রিক ম্যাথ কেন নিবা আমি বললাম যে না আমি ইলেকট্রিক ম্যাথ নিবো আমি ওদের পারবো তারপরে ক্লাস নাইনের হাফ ইয়ারলি পরীক্ষায় আমার রেজাল্ট আসলো বিজনেস ম্যাথ প্লাস বুক কিপিং এ ফেল জেনারেল ম্যাথে ফেল ইলেকট্রিক ম্যাথে ফেল ক্লাস নাইনের ফাইনালেও আমি ফেল ক্লাস টেনের হাফ ইয়ারলিতেও আমি ফেল ক্লাস টেনের প্রি টেস্টে আমি জেনারেল ম্যাথে খালি পাশ করেছি কোনো মতে ইলেকট্রিক ম্যাথে ফেল বুক কিপিং এ বাজে অবস্থা আমাকে তখন টাইগার স্যার ডাক ডাকলো হেড স্যার ছিল তখন উনি আমাদের স্কুল থেকে কেউ জীবনে ফেল করে নাই তুই করবি আমি বললাম স্যার প্লিজ আমাকে আর একটা চান্স দেন আমি যদি এইবারও যদি টেস্টে যদি না হয় তাহলে আমি ইসলামিয়াতে নিব তারপরে স্যার রাজি হলো কোনো মতে তখন আজাসি স্যার আমাকে বললো যে তোর সিরিয়াসলি অঙ্ক করতে হবে তুই আমার বাসায় আমি স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়তাম প্লাস স্যারের বাসায় গিয়ে আবার কোচিংও করতাম তিন বেলা আমার অঙ্ক করতে হতো স্যারের কাছে প্রত্যেকদিন অঙ্ক করতে করতে হঠাৎ একদিন আমার মাথায় জানি কি হলো আমি বুঝলাম না দেখলাম যে আমি প্রত্যেকটা অঙ্ক ঠিক মতো করতে পারছি মানে কেমনে করতে পারছি আমি জানি না আমি পারছি স্যার বলল যে এই তো তুই পারছিস তুই এখন বুঝে গেছিস কিভাবে অঙ্কটা করতে হবে আমি ধুমধাম অঙ্ক করছি টেস্ট পরীক্ষায় এসে আমি মোটামুটি ভাবে ইলেকট্রিক ম্যাথেও পাশ করে গেলাম খুব ভালো মার্ক পেলাম তা না তারপরে এসএসসি পরীক্ষায় যখন আমার রেজাল্ট আসলো রেজাল্ট আসার পরে আমি স্টার মার্ক পাইনি বাট মজার ব্যাপার ছিল যে আমার তিনটা অঙ্কে আমার লেটার ছিল আমার খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ছিল আমার অঙ্কে আমার একটা অঙ্কে বোর্ডে আমার হাইস্ট মার্ক ছিল আর একটা সেকেন্ড হাইস্ট মার্ক ছিল এটা আমার জন্য অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট ছিল আসল জামান সিদ্দিক স্যার এটা আমার আর তারপরে তুই চলে গেলি কমার্সে পড়তে সিটি কলেজে হ্যাঁ তোকে রাখতেছি তুই তুই যাচ্ছিস না তুই গান গাবি আর তোর গান শোনার জন্য অপু ভাই আছেন এখনো অনলাইনে আছেন সুমন উইদাউট ফার্দার আই ডিউ তুই আজকে I know that you have a lot of cost, but I am going to say that you have a lot of cost. You have a lot of cost. I am sure that you have a lot of cost. I am sure that you have a lot of cost. At least you are uh, fit enough to sing a couple of lines. They are expecting it. রোমেল নাম দেখে বুঝতে এই রেকর্ড আর কেউ কোনদিন ব্রেক করতে পারবে বলে মনে হয় না এসএসসি তে হাইয়েস্ট এভার মার্ক স্কোর করা স্টুডেন্ট ল্যাব 93 দা সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট যারা করেছিল তার সাথে স্টুডেন্ট স্ট্যান্ড করেছে তার সাথে স্ট্যান্ড করেছে তার মধ্যে বোর্ডের ফার্স্ট রফিকুল্লাহ রোমেল সানা বর্তমানে সারাবাংলা.net এর সিইও সিইও সানা সুমন একটা গান গাবে তারপরে তোর সাথে আড্ডা দেব অনেক ভালো আছে আমি এখন আল্লাহর রহমতে ভালো অনেক ভালো লাগলো অনেকবার দেখা হলো একটা <laughs> স্টেজে ফুয়াদ আমাকে বলেছিল দিকে গিয়েছিলাম আমার প্রতিচ্ছবি অনেক কষ্ট হয়েছিল গাইতে তারপরে আমি কয়েকদিন আগে রাফার বিয়েতে আর একবার একটা গান গিয়েছিলাম এবং আজকেও আমি একটা গান গাবো এবং আমার অ্যাকচুয়ালি গান গেতে বেশ কষ্ট হয় 
এখনো আমার প্র্যাকটিস নাই গিটার বাজাতেও কষ্ট হয় তারপরে আমি গাওয়ার চেষ্টা করব সো এনিওয়েজ গাচ্ছি হ্যাঁ মুখটা তুলে আকাশটাতে দেখো আরেকবার তোমার সাথে আছি আমি যে চিরকাল জোছনার আলো যখন তোমার গায়ে পরে আমি তখন থাকি তোমারই পাশে পাশে মনটা খারাপ করে যখন তুমি একা থাকো ভেব আমি শোনাই তোমায় মজার কোন গল্প চোখের পানি মুছে ফেলে ভেব একটু ক্ষণ তোমার মাথায় হাতটা বুলাই যখন তখন রাতের আকাশ ভরা তারা হয়তো বা চলে যাবে থাকব হয়ে আমি সুতারা শীতের সকাল গাছের পাতা হয়তো বা ঝরে যাবে থাকব হয়ে আমি নিলাকা দুপুর বেলায় কবিতা বইটা পড়তে বসে চোখের দৃষ্টি যখন তোমার ঝাপসা হয়ে ওঠে ভেব আমি পাশেই আছি তোমার পানে চে কবিতাটায় সুর বসাচ্ছি গানের মতো করে ভোরের আলোয় পাখির ডাকে ঘুমটা ভাঙে যখন বাগানটাতে হাঁটার সময় আমায় ভেব তখন ঘাসের মাঝে শিশির কনায় তাকিয়ে দেখো তুমি আছে সেথায় তোমার সাথে আমার প্রতি ছবি রাতের আকাশ ভরা তারা হয়তো বা চলে যাবে থাকব হয়ে আমি সুতারা শীতের সকাল গাছের পাতা হয়তো বা ঝরে যাবে থাকব হয়ে আমি নিলাকা 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 थीम स একটা স্কুলের অ্যালুমনিদের জন্য প্রাক্তন ছাত্রদের জন্য একটা থিম সং অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়াট ইউ ডিড উইথ আলো আরো আলো এই গানটা অন্য কারো কাছে কি মিনিং করে জানি না বাট এভরি ল্যাবরেটোরিয়ান প্রবাবলি এই গানটা পুরো মুখস্থ করে গাইতে পারে বলতে পারে অ্যান্ড দ্য কনসেপ্ট ওয়াজ ফ্রম সানা যে স্কুলের একটা কি বলবো থিম সং থাকুক হি স্টার্টেড ইট সো let me take this opportunity on behalf of all the laboratorians to thank sana for the concept and to you shumon for making it uh, making it the reality to ganta ke je bhabe shuru korechi shandi thank you to those two both of you amar jonno eta ekta bishal boro ekta byapar chilo ebong boro ekta challenge chilo ebong alo aro alo ganta korar por on stage e big স্টেজে যখন প্রজেক্ট করে যখন গানটা যখন দেখানো হয় এবং আমি তখন আশেপাশে মানুষজনের রিয়াকশন দেখছিলাম এবং আমার চোখে লিটারেলি পানি চলে এসেছিল এবং আমি গর্ব করে বলতে পারি যে আমার আমি মিউজিক করছি সেই আট বছর বয়স থেকে 
এখনো পর্যন্ত আমি মিউজিক করছি এবং আমার মিউজিক ভিডিও শেষে এসছিল আলো ছিল আলো আছে আলো থাকবে এটা ষাট বছরে হোক আর ছয়শো বছর হোক যতদিন ল্যাবরেটোরিয়ানরা থাকবে ততদিন আলো আছে আলো ছিল আলো থাকবে মোমেন ভাই জয়েন করেছেন মোমেন ভাই কে নিয়ে নিই আমরা আসসালামু মোমেন ভাই আসসালামু আলাইকুম আমি আমি আসলে কনভেনশন সেন্টারে আসতে চাচ্ছিলাম কিন্তু ঢুকতে পারলাম না পরে ঘুরে ফিরে আই ফিরে এলাম थैंक यू আমাদের সাথে এই মুহূর্তে একজন গায়ক আছে একজন সাংবাদিক বলবো কিনে সাংবাদিক না সানা ইতে আছে আর আরেকজন বিখ্যাত লেখকও এসে জয়েন করেছে যারা জানেন না আমি খুব ভালো আছি যখন আলো আরো আলো এই গানের ইমোশনের কথা বলছিল তখন আমার এই সেই শরীরে রোমাঞ্চটুকু পুরোনো রোমাঞ্চটুকু আমার এসে গেল মনে হলো আমার স্কুলে গিয়ে ভর্তি হই আমার মনে হচ্ছে না যে আমার বয়স চৌষট্টি বছর ওটা মন ভাই আমি জানি না যখনই মন খারাপ হয় বা কিছু হয় মনে হয় যে আবার যদি ভর্তি হতে পারতাম আমি আমি আমার একটা ছোট্ট কথাই ফাঁকে বলে ফেলি সেটা হচ্ছে আমি চাকরি জীবনে যখন বাংলাদেশ বিমানে কাজ করতাম তো সেই সময় বাংলাদেশ বিমানে আমার ড্রাইভার ছিল সালাম সালাম আমার কাছে অনেক কথা শুনতো সে একদিন সে বলেই ফেললো স্যার আপনি কি স্কুলের পরে আর কোনো কিছু পাশ করেন নাই আমি বললাম কেন হঠাৎ করে কথা জিজ্ঞেস করতেছেন কি জন্য বলেন স্যার আপনার নামের পাশে আবার লেখি লেখা দেখি পিএইচডি কিন্তু আপনি কোনদিন কলেজের কথা বলেন না ইউনিভার্সিটির কথা বলেন না খালি বলেন স্কুল এই জন্য মনে হয় আপনি স্কুলের পরে আর পড়াশোনা করেন নাই এবং হুইচ ইজ অ্যাবসলুটলি ট্রু স্কুলের পরে আর পড়াশোনা করি নাই স্কুল যেটুকু আমাকে পড়াইছে তোমাদের সবাইকে পড়াইছে এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ राजीव जो तक যে যখন আমাদের কোনো ভাই প্রেসিডেন্ট হলেন তখন আমরা এক ঝাঁক ক্রিয়েটিভ লোক পেয়েছিলাম যারা পুরো রিউনিয়ন থেকে শুরু করে সবকিছু করত তার মধ্যে একজন হচ্ছে সবাইকে পরিচয় করে দিই দিস সানা হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি রাজীব আর সানা দা ইনডমিটেবল ডুও দা ডাইনামিক ডুও যারা পুরো রিউনিয়নটাকে প্ল্যান করত অ্যান্ড এক্সিকিউট করত আমরা জাস্ট ওখানে লোকজনকে এটা করবো না একটা বিজি ভাব দেখা করতাম সো সানা লেটস হিয়ার ফ্রম ইউ যে ষাট বছর বয়সে আমাদের না আমাদের বয়স ঠিকই আছে স্কুলের ষাট বছর হয়েছে আর আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি রুগল ভাইয়ের ষাট বছর হয়েছে যাই হোক কেমন লাগতেছে সেটা তো থার্ড সেপ্টেম্বরে আমরা সবাই একটু হয়ে যাই যে যার মতো করে আজকে সারাদিন অনেক কাজ ছিল মানে একটা খেলা চলতেছে যেহেতু খেলা যে দিনগুলাতে হয় ওই দিনগুলাতে আমাদের নানান ধরনের দৌড়াদৌড়ি থাকে আসলে তো আমি আসলে খেলার মধ্যে আসলে কনসেন্ট্রেট করতে পারি নাই মাঝখানে একবার লাইভ স্ট্রিমিং বন্ধ হয়ে গেছে আমি বসে বসে ওলসার লাইভ দেখতেছিলাম এই যে আপনি কথা বলতেছিলেন মাঝখানে সুবন ভাই আসবে ওয়েট করতেছি মাঝখানে যে সার্ভার বন্ধ হয়েছে এটা খেয়ালই করি নাই তো এগুলা নিয়েই তো লাইফ থার্ড সেপ্টেম্বর আমাদের তো নিজেদের বার্থডে মনে থাকে না আসলে মানে আমার বার্থডে আমি ভুলে যাই মাঝে মধ্যে কিন্তু থার্ড সেপ্টেম্বর ঠিকই মনে থাকে তো কেমন লাগতেছে এটা বলা খুব ডিফিকাল্ট এটা বলতেও চাই না সুমন ভাই থাকতে থাকতে একটা জিনিস একটু শেয়ার করে ফেলি সেটা তাহলে বলতে সুবিধা আর কি সেটা হচ্ছে সেই এগারো বছর মানে উনপঞ্চাশ বছর যখন আমরা করতেছিলাম আপনি একটু বলছেন ঘটনাটা 
সেটা হচ্ছে আমরা ফার্স্টে ঠিক করেছিলাম যে আমরা একটা থিম সং বানাবো এবং থিম সং মানে হচ্ছে সুমন ভাই সো সুমন ভাই একটা থিম সং আমাদেরকে বানাই দিবে বেস বাবা তো সুমন ভাইরা যখন বললাম উনি বলল যে আচ্ছা এটা তো দিমই একটা অ্যালবামই বানাই ফেলাও না আরে কত মিউজিশিয়ান আছে সবাই এর নিয়ে একটা অ্যালবাম বানাই ফেলাও তো আমি বললাম যে রিউনিয়নে অ্যালবাম বাইন্ড করব বলেন কি কয় যে রিউনিয়নেই তো বাইন্ড করব অ্যালবাম নাইলে আসলে ল্যাবরেটরি স্কুল হইলো নাকি আরে কি বললা তারপরে তো উনি গানটা নিয়ে বসলো উনি গানের ফার্স্ট স্ক্রিপ্ট আপনার ওইখানে নিয়ে আসলো সন্ধ্যাবেলা আমাদেরকে আসতে বলছে হ্যাঁ আমাদেরকে সাড়ে ছয়টায় আসতে বলছে উনি সাধারণত দেরি করে আসতো সাড়ে ছয়টায় বললে সাতটায় আসতো ওই দিন যায় দেখে উনি আগেই পাঁচটার সময় এসে বসে আসে তারপরে ওই কাগজটা কিন্তু আমার কাছে এখনো আছে আমি আজকে এক ঘন্টা ধরে খুঁজে পাইতেছি না খুব সময় তো আমার ট্রাঙ্কের ভিতরে কাগজটা এখনো আছে ওই যে ওই স্ক্রিপ্টটা আলো আরো আলোর প্রথম স্ক্রিপ্টটা ওই স্ক্রিপ্ট দেখে আমি আমি বললাম যে ভাই আপনার ট্রেডমার্ক জোছনা তো এখানে জায়গা মতো পরে নাই জোছনাটা বসাই দিতে হবে সুমন ভাই বললো আচ্ছা ঠিক আছে এখনই বসাই দিচ্ছি তো ওই যে তবু দেখি জোছনা এই যে চেঞ্জটা আসছে এটা কিন্তু ওইখানে বসে হইলো তারপর তো গানটা সুর হইলো গানটার মিউজিক ভিডিও হইলো তো আমাদের প্রত্যেকের লাইফে কিছু ইমোশনাল মোমেন্ট আছে আমার নিজের স্কুলের সাথে মোমেন্ট আছে তিরানব্বই সালে যখন রেজাল্ট দিল আমরা যখন স্কুলে আসছি আর কি স্কুলে যখন ঢুকছি ওই মুহূর্তটা এটা তো আসলে ভুলবো না মানে ওই সময় আসলে রোনাল্ডো মেসি মনে হয়েছে নিজেকে তখন তো আর চিনি না মেসি কে রোনাল্ডো কে তখন আমি রোনাল্ডো আমি মেসি আর কি দুপলাপান দূরাই চলে আসছে অন্যরকম কিন্তু এই ইন্ডিভিজুয়াল মোমেন্ট কে ছাপিয়ে আসলে যে মোমেন্ট আসছিল সেটা হচ্ছে ওই উনিশে মার্চ দুই হাজার নয় যখন আমরা উনপঞ্চাশ বছরে আলো আরো আলোটা লঞ্চ করছি মানে মাঠের ভিতরে দুই হাজার দুই হাজার তিনশো পোলাপান বলবো আর কি সেই পোলাপান শুরু হয়েছে সিক্সটি ফোর থেকে মানে আব্বাদের ব্যাচ থেকে আব্বাদের ব্যাচকে আসলে ভাই ডাকবো না আঙ্কেল ডাকবো বুঝি না মাঝে মধ্যে ভাই ও ডাকি আঙ্কেল ও ডাকি দুইটাই ডাকি আসলে তো ওই ব্যাচ থেকে শুরু হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট অ্যাবসলিউটলি সো ওইখানে আহ তেইশশো লোকজনের মধ্যে কোন সাউন্ড নাই আমাদের স্কুলের মাঠে তেইশশো লোকের মধ্যে কোন সাউন্ড নাই গানটা যখন শেষের দিকে চলে আসছে তখন একটা ফুপায় কান্না টাইপের সাউন্ড আসছে আই হ্যাভ নেভার সিন দিস মানে নেভার সিন দিস আমি এই এই জিনিসটা ব্যাখ্যা করা খুব ডিফিকাল্ট মানে খুব 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 ডিফিকাল্ট আসলে মানে চৌষট্টি সালের আমার আব্বার ব্যাচের লোকজনও কানতেছে আবার দুই হাজার নয় সালের ইয়াসিনদের ওই যে ইয় মামা জেনারেশনের পোলা পায় হাও হাও করে কানতেছে দিস ইজ অ্যামেজিং তো আমার কাছে মনে হয়েছে এটাই এটাই আসলে ল্যাব দিস ইজ ল্যাব এটাই এটাই থার্ড সেপ্টেম্বর এটাই আমরা এটাই আমাদের স্কুল ওই ওই ঘটনার ঠিক দুই ঘন্টা বিশ মিনিট পরে সুমন ভাই লাইভ উঠছে ওই প্রথমে ওনার গিটার কান্দে নিয়া ওই সব দিয়া টিয়া তারপরে তো এই যে এই গল্পটা বলছিল ওই দিন এই যে ইলেকট্রিক ম্যাপ এই পুরা গল্পটা ওই দিন স্টেজে বলছিল আমার মনে আছে এবং পোলা পাইন ওনাকে গান গাইতে দেয় নাই মানে তখন সাতটা দশ বাজে দেয়াল টপকায় আশেপাশের থেকে প্রায় সাড়ে চারশো পোলাপান ঢুকছে ঢাকা কলেজ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ওরা আসছে বেস বাবার গান শুনতে আর উনি স্টেজে দাঁড়ায় প্যান প্যান করতেছে পিছন থেকে তো ছেলে পেলে ভয়ে সাউন্ডও করতে পারতেছে না কারণ সামনে তো আমরা দুই হাজার ওদের তো ধরেন এমনি ইলিগাল ঢুকছে মেরে তো ধরেন ওখানে ভর্তা হয়ে যাবে তারপরে আওয়াজ দিচ্ছে আর কি বিকজ সবাই তো অর্থহীনের গান শুনতে আসছে বেস বাবার গান শুনতে আসছে তারপরে উনি একটা মানে <laughs> ওই গানটার যে চারটা আগের ভার্সন ছিল মানে ফার্স্টে শুধু র তারপরে ওটাতে একটু গিটার ঢুকলো তারপরে ওই চারটা ভার্সনই এখন পর্যন্ত আমার কাছে রাখা আছে সো আই এম গোইং টু কিপ ইট এন্ড মেবি ওয়ান অফ দিস ডেজ এটাকে আমি অকশনে উঠাবো সেটা রাইট স্যার ডু ইউ রিমেম্বার আর একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দিস ইজ व्हाट আই অ্যাকচুয়ালি সে যে ক্রিয়েটিভ লোকজনে কিভাবে চিন্তা করে 50th রিউনিয়নের আগ পর আগের দিন জাস্ট আগের দুপুর বেলাতে আমাকে ফোন করে বলে আচ্ছা 
রিউনিয়নটা তাহলে কেমন হইতো এখন ঘন্টা কিভাবে বাঁধানো যাবে হি কামস আপ উইথ দিস যে সবার কাছে আমরা মোবাইলে একটা মেসেজ পাঠাবো স্কুলের ঘন্টা দিয়ে শুরু হবে যে তারপরে একটা স্ক্রিপ্ট থাকবে যে কি ভাই এখনো কেন বাড়ির মধ্যে আসেন আসেন রিউনিয়ন তো শুরু হয়ে গেল এন্ড এটা বলার সাথে সাথে বলল যে আচ্ছা তাহলে আপনি একটু স্টুডিওতে চলে আসেন and we did that and oitaro kintu actual file ta amar kache ekhono rakha ache i still ha oita amar kache ache oita ekta oita basically ekta oita basically ekta mane oi je mane welcome tune type er ki apni phone dhorben dhorle apnake school er ghonta bajay bolbo school e amra to ashole onek kichu korche dhaka mane laboratory school er jokhon reunion hoyto it just not a reunion oi din mone koren মানে ঢাকা ছাড়া আর কোন ঘটনা নাই ওই দিন কোন খেলা নাই ওই দিন কোন পরিমনির ঘটনা নাই ওই দিন কোন সেন্ট জোসেফ বিকারুননেসা কিচ্ছু নাই ওই দিন হচ্ছে আমাদের ল্যাবরেটরি মানে আমাদের ইউনিয়ন বাকি সবাই এটা নিয়ে কথা বলবে যে কি জানি একটা হচ্ছে শহরে আর একটা থ্যাঙ্কস রাজীব থাকলে এখানে দিতাম তখন ওই যে ফেসবুক ক্যাম্পেইনের বোধহয় পুরস্কার টুরস্কার ছিল না 50th রিউনিয়নের 10 দিন আগে থেকে আমরা যে কাউন্টডাউন করে যে একসাথে ফেসবুকে 2500 2600 ছেলে পেলের সবার profile pic change hoye jacche 10 days counting down 9 days counting down and je din reunion she din amra shobai dilam je don't disturb us we are partying ei bhabe je ekta reunion ke campaign toiri kora jay and pura facebook was tolpar hoye geslo shei murti if i recall correctly so ma khel pore tomar right o tokhon to facebook er khubi early days mane eto tokhon page o hoy nai ashole eto in fact দেখে খুব ভালো লাগতেছে তারপরে গল্প করি তুই গান শোনা সুবিধা <laughs> Whichever one you prefer. Tumi tawale ektu tuine sathe golpo koro? Acha, na amra shetai bolchilam Tumi bhai. Apnara to shobshomoy gani shuni apnara. To apni ektu amader ke amader amader sathe ektu share koren je apnar school time er dushtumi gulo, school time er onek rokomer memories. Ami I'm pretty sure je apnar sathe amader karori ashole khub ekta difference hobe na mane experience er. Amader shobar golpo eki rokom. To amra shobai modhe relate korte parbo. To apni ektu amader sathe age kichu golpo koren, amader ke ektu bolen je amader apnar school er shomoy ta kemon chilo? রক্তের বন্ধু আর সিনিয়র যাদেরকে পেয়েছি সে মানুষগুলো অসাধারণ পরবর্তীতে অনেক জুনিয়ররা যখন আমরা নাইনটিনে উঠলাম তখন অনেক জুনিয়র এসছে ওদেরকে পেয়েছি আর সিনিয়র অনেক সফল মানুষ আমাদের স্কুল থেকে আসছে সেটা আর আমাদের স্কুলের ছোট্ট কথা বললে আমাদের টিফিন আমাদের খেলার মাঠ 
আমাদের চাটনিওয়ালা হজমিওয়ালা চটপটিওয়ালা সবকিছু মিলে আর কি একটা দুর্দান্ত সুন্দর সময় সবার মতোই গিয়েছে আমাদের আসলে আর বর্ষাকালে ওই মাঠে ফুটবল খেলাটা একটা আসলে অসাধারণ আর আমি সবচেয়ে আমি এখন পর্যন্ত একটু লাকি কারণ আমি আমার স্কুলের পিছেই থাকি নাইম রোডের শেষ মাথায় বাসা তো আমার খুবই আনন্দ যে আমি প্রতিদিন বের হওয়ার সময় একবার স্কুলটাকে দেখতে পাই ফেরার সময় স্কুল দেখতে পাই এবং আমার বারান্দা থেকেও আমি স্কুলের মাঠ পুরো স্কুলটাকে দেখি সব সময় জি ভাইয়া বুঝতে পেরেছি তো ভাইয়া আমরা তাহলে আপনার একটা গান ভাইয়া আমরা শুনি আপনি একটা গান আমাদের একটু শোনান আপনার অনেকে আমাদের লাইভ স্ট্রিমে দেখা যাচ্ছে সমানে খালি কমেন্ট আসছে তুহিন ভাই তুহিন ভাই আর আপনার সব এক একটা গান এক একটা গানের সবাই সবার রিকোয়েস্ট আসছে এত রিকোয়েস্ট তো রাখা যাবে না হয়তো বা একটা গান যদি ভাই আপনি আমাদের জন্য একটু করতেন ভাইয়া সবাইকে শুভেচ্ছা অসাধারণ আর আজকের অনুষ্ঠানে সবাই প্রত্যেকটা মানুষকে শুভেচ্ছা আমাদের স্কুলের জন্মদিন আসলে এটা ভাইয়া যে বলছে যে এটা আরো ছয়শো বছর ছয় হাজার বছর ছয় লাখ বছর ধরে বেঁচে থাকবে আচ্ছা আমাদের একটা গান আছে আভাস আমাদের ব্যান্ডের টাইটেল সং সেটা কিছু অংশ শোনাই কারণ এই মিষ্টি হাসির মানুষগুলাই আসলে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখে বাঁচিয়ে রাখবে এবং ছোটকাল থেকে বড় করে নিয়ে আসছে কত প্রশ্নের বনে হারিয়ে জড়িয়ে বোঝে না তবু মন শান্ত নিবিড়ে পথে হেঁটে কাটে সারা দিন সারা ক্ষণ শূন্যের পরে শুনেছি তোমায় অসীমের পথে তুমি হও বলে সবে প্রাণ দিয়েছিল সবে অনুগামী তুমি আভাস হয়ে আসা হতাশা মুখের হাসি কত আদরে ভালোবেসেছি তোমার ওই মিষ্টি হাসি তোমাকে আজ বেঁধে নিয়েছি আমার হৃদয় মাঝে পথে যেতে হয় সে ভালোবাসায় দূরু দূরু বুকটা কেঁপে যায় ছুঁয়ে দিলে মন আজ আজীবন হৃদয় সোপেছি তোমায় থ্যাংক ইউ বিন্দু মাত্র কষ্ট হয়নি বরং তোমরা কষ্ট করছো অনেক কষ্ট করছো দেখতেছি যে অনুষ্ঠানে তোমরাও কষ্ট করে অনুষ্ঠানকে চালায় নিয়ে যাচ্ছ আয়োজন করছো এটার জন্য ধন্যবাদ আয়োজনে যারা আছেন সবাই কষ্ট করেই কষ্ট প্রোগ্রামটা করছেন আমাদের গান গাইতে তো খুব চার মিনিট তিন মিনিটে খুব আরাম আর গান গাইতে পেলে আমরাও খুশি আর থ্যাংক ইউ সবাইকে যত সিনিয়ররা আছেন জুনিয়র আছেন আর তোমাদের কষ্টের ফসলের উপর দিয়ে অনুষ্ঠানটা হোক ইনশাল্লাহ পরের বার বড় একটু থামাই আমরা যখন তুমি হচ্ছে আমার এক ব্যাচ জুনিয়র আর তোমার বড় ভাই তুরিন ভাই আমার এক ব্যাচ সিনিয়র তুরিন ভাই কিন্তু আমাদের কাছে একজন আইডল টাইপের ছিল মানে স্পোর্টস ম্যান গান গায় সবকিছু করে মানে আমাদের বাপা বলতো যে তুরিন মতন হইতে পারো না কেন তুরিন ভাই কেমন আছেন একটু এটা বলে নাও আন্টি কেমন আছেন একটু এটা শুনে নেই এটা ব্যক্তিগত লেভেলের কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে ফেলতেছি তুরিন হ্যাঁ ও এইটি নাইন ব্যাচের ছিল আর ভাইয়া ভালো আছেন ক্যালগেরিতে আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন ভাইয়াকে সবার শুভেচ্ছা পৌঁছে দিব আর আম্মাও ভালো আছেন আমার সঙ্গে একসঙ্গে আমরা মায়ের সঙ্গে আছি আমি এখনো তো করোনা কোভিড সিচুয়েশনে সিনিয়র সিটিজেন যেভাবে যেভাবে লুকিয়ে রাখা হয়েছে তো মাকে ওইভাবে একটু লুকিয়ে রাখা হয়েছে তো দোয়া করবেন সবাই ইনশাল্লাহ সমস্ত মা বাবা যারা এখনো বেঁচে আছেন তারা যেন আরো দীর্ঘায়ু হন তারা যেন সুস্থ সবল থাকে কারণ আমরা ল্যাবরেটরিয়ানরা যত বড় কথাই বলি আমাদের মা বাবার জন্যই আমরা আজকে ল্যাবরেটরিয়ান আমাদের মা বাবাই আমাদেরকে ওই স্কুলের দুয়ারে নিয়ে গেছেন শিক্ষকদের হাতে দিয়েছেন আমাদেরকে বড় করে তুলেছেন এখানে এই মুহূর্তে অ্যাকচুয়ালি আমি ফ্রম মানে ল্যাবরেটরিয়ান সবার পক্ষ থেকে আমাদের সবার বাবা মার প্রতি একটা শ্রদ্ধা দিতে চাই যে দে টুক দ্য রাইট ডিসিশন যে আমাদেরকে এই ল্যাবরেটরি স্কুলে ভর্তি করবেন তাদের কারণে এবং আমাদের স্যারদের কারণেই আজকে যে পজিশনে আমরা থাকি সে জায়গায় আমরা আছি থ্যাংক ইউ আন্টিকে সহ সবাইকে আমাদের রেড স্যালিউট থ্যাংক ইউ তুহিন আবার কথা হবে আপনাকে এবং আপনাদের অসম্ভব সুন্দর অ্যাঙ্কারিং এর মাধ্যমে প্রোগ্রামটা ভার্চুয়াল হলো আমরা লাইভ এর মতোই একদম সামনেই পাচ্ছি চোখের সামনে থ্যাংক ইউ ভাইয়া লাভ ইউ লাভ ইউ গড ব্লেস ইউ थैंक यू वेरी मच ওয়েল এবার যেটা হবে এখন যেটা হবে একটু আমরা স্টেজে একটু লাইভে গান শুনবো একটা ই আছে না যে স্ট্রেট আউট অফ কম্পটন বলে রাইট 
একটা র্যাপ সং আছে স্ট্রেট আউট অফ কম্পটন সেরকম স্ট্রেট আউট অফ ল্যাব তিনজনা মিলে একটা তিনজন আরেকজন আর একটা আছে সেও আমাদের একটা ব্যান্ড আছে যেটা সবাই হচ্ছে ল্যাবরেটোরিয়ান সো লেট মি স্টার্ট বাই ইন্ট্রোডিউসিং ফার্স্ট সবচেয়ে জুনিয়র যে ছেলেটা আছে সায়ন্ত একটু ক্যামেরাটা ধরেন না ভাই সায়ন্তের দিকে সায়ন্ত ল্যাব ফিফটিন ইয়েস দেন ওকে আমি একটা অ্যানিমের নামে চিনি বাট এখন ওর নাম শুনতেছি ওর নাম নাকি হচ্ছে দীপ্ত দীপ্ত অফ ল্যাব ফোরটিন অ্যান্ড দে আর লিডার লিডার ইজ লিসান দ্য ব্যান্ড ইজ কলড অবলিক অ্যান্ড লিসান ইজ ল্যাব জিরো ও ল্যাব টেন ল্যাব টেন ল্যাব টেন সো এভরিবডি লেটস এনজয় অবলিক আ ব্যান্ড স্ট্রেট আউট অফ ল্যাব অ্যান্ড উইল বি ব্যাক আফটার দ্যাট থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ অনেক ভাই um hello everyone uh um ami ashole pandel lian na ami just correct kore dite chai uh obliker but ha to be honest oblik ke niye ashole ami personally ashole khubi interesting ekta experience gaan shuru korte bolte chai 2010 e je reunion ta hoy 2010 e hocche tokhon amar sc porikha shesh hoy na ami 2010 sc batch er ki to tokhon hocche amar practical porikha cholte sc so ami reunion hobe orthoin bajabe so ami definitely লাইক ওই ইভেন্টটা অ্যাটেন্ড করার জন্য খুবই পাগল হয়েছিলাম সো আমি তখন রেড ক্রিসেন্ট করতাম সো রেড ক্রিসেন্টের বড় ভাই যারা আসিফ ভাই এখানে আছে অলরেডি আসিফ ভাই জাফির ভাই তাদেরকে বললাম যে ভাই আমরা তো আসবো ঠিক আছে তাহলে তোরা ভলেন্টিয়ার আমরা ভলেন্টিয়ার হিসেবে ওই শোটায় আসি অ্যান্ড ওই শোতে আমি প্রথম অবলিককে বাজাইতে দেখি অর্ণব ভাই রোহি ভাই বাধন ভাই সবাই ছিলেন সেখানে অবলিকের ফাউন্ডিং মেম্বার সবাই জিরো ফোর ব্যাচে রোহি ভাই আমাদের ড্রামার উনি এখন আমাদের সাথে বাজান আজকে আসেননি আজকে আমরা তিনজন আসছি সো হ্যাঁ অবলিক অ্যাকচুয়ালি স্ট্রেট আউট অফ স্ট্রেট আউট অফ ল্যাব অ্যাকচুয়ালি বিকজ কারেন্ট লাইন আপে পাঁচজনের মধ্যে চারজন গভর্নমেন্ট ল্যাবের স্টুডেন্ট রোহি ভাই আমাদের ড্রামার হি ইস ফ্রম ল্যাব ফাইভ আমি ভোকালিস্ট আই এম ফ্রম ল্যাব টেন আমাদের লি গিটার ইস শায়ন্ত হি ইস ফ্রম ল্যাব ফিফটিন অ্যান্ড বেজিস দীপ্ত যদিও আজকে অ্যাগোস্টিক বাজাচ্ছে ও হচ্ছে ল্যাব ফোরটিন বাজে সো হ্যাঁ গান শুরু করি প্রথম যে গানটা করব গানটার নাম হচ্ছে আলোড়ন এটা আমাদের সেকেন্ড স্টুডিও অ্যালবাম ওই অ্যালবামের টাইটেল ট্র্যাক অ্যান্ড সিন্স আজকে একটা সুখের দিন একটা ভালো দিন আমাদের স্কুলের বার্থডে এবং পার্সোনালি এটা আমি একটু আমি বলে দিই আজকে আমারও বার্থডে সো যারা দেখতেছেন একটু কমেন্ট সেকশনে গিয়ে উইশ করবেন আমাকে প্লিজ স্কুলের পাশাপাশি সো একটা মোটিভেশনাল গান একটা ইন্সপায়ারিং গান দিয়ে শুরু করি গানটার নাম হচ্ছে আলোড়ন সো হেড গোস মনিটরে গিটার একটু লাগে One, two, three, Jay. So the song is called Alodon. It's our uh, second studio album, the title track. It's an inspiring song. Um, I think it's all how like it. One, two, three, four. 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 আমাদের সাথে I'm a 
The reason I say that this band and uh, Lisa and all of them are actually uh, out of lab. That actor Karan Hot say that actually, when we are talking about the laboratory school, 60th, 61st birthday, Sherkum Kumar's listener 17th birthday. So let's give a big round of applause for uh, Lisa for becoming 17. I was super adult to me. So let's hear it. Hammer Bosch Ashuli, a boxer Shotor Hulu next year at Hobbin. So it is key. So next Ganta, next Ganta who is special, Eter Babor to Chutak background bully. Ami, as a person, as a musician, Ami Kahuna Sule, Otoboro Shopno Kahun, the Hini music near. So Amar Munasa, Ami Jokon class six and seven a puri, mechanics Ashla on the school of Badite, probably QCL as a QCL Festillo. QCL, QCL, right? QCL at the first chilo. So um QCL first mechanics asked about it. Uh ordinary show. So I'm six seven poor I'm stage states the literally stage the Dore Hako Taga Dick this is a mechanics bath. And mechanics sir when a energy stage is a shit on Hawaii Jani. So I'm a hack or tag is the key with this and the crowd was going crazy. So Uita Amarjon could be an inspiring moment to the bike at the club. The Bahama schooler senior Akojos, I'm gonna he's a rock star. I would I feel the same. So, if Aro Dodge Bosor, do other solo shot through the government library high school, obligate a shotchil. And Uta Hutse or Gonkona Club, English Club, a shotchil probably. So, Major Project is on a condition. Try a teen child and team on the waited for a stage you see. Stage you have a car dinner close chill, some stage you have a sound check courtesy, and soon this is a crowd is there. So, Jokon Card in the Kula, Amra de Glamje, Shawa, Agdom, crowd, Hotli Manus, and Shawa School of Junior. So, we moment, I'm a Niger Gasaki, Bunis of life, I mean, we can't tell I can to see and I'm a junior, I'm a So, and I, I think Atskonaka did this Facebook live. So, thank you so much, Jara Atske, join Kursa on the Sete. Jeganta Kurgo, Gantana Hutse, Shunota, Eganta to come back to life, the album to Berusilo, the Agro Shale, uh, we album a chill obligatory gun, uh, Ganta original Ami Gai, I mean, obligatory with the other Tarosale, uh, Chodushale, sorry. So, the Shalajan Kuri, but Saif Hai, Shubro Hai, he's from Lab 4 as well. Shubro Hai Gawagan, Eganta School Kenya, Ganta Shunota, Ganta Kuri. Bodin pare phire asha 
Thank you, thank you. তারপরের দিন মানে কোন মতো বাড়িতে যাওয়ার পরে বিকাল চারটা পাঁচটার দিকে ওকে ফোন করে বলতাম হ্যাপি বার্থডে So, I have taken this opportunity. Rajiv, happy birthday to you from everybody of us. Thank you. Arthur Akta Gan. Rad Bishu. Thank you. So, happy birthday, Rajiv Bhai, once again. Uh, this is our last song. Uh, I think this is our most popular song. The song is called Bhondo. And Bhondo, I would like to say that Bhondo is a new version, a reprised version, a unplugged version. I would like to release it because it is a school birthday. তো আমি আমার ব্যান্ডমেটদেরকে বলে সবাইকে বলে তো অনেক গ্রাস টাস করে আজকে ভিডিও শুটিং মিক্সিং টিসিং সব শেষ করে আজকে রিলিজ করছি তো যারা দেখতেছেন একটু আমাদের ইউটিউব চ্যানেলকে ভন্ডর নতুন ভার্সনটা শুনে ফেলবেন বাট এখন আমরা ভন্ডর অ্যাকচুয়াল ভার্সনটাই করব সো হিয়ার গোজ এটা একটু বাড়বে মনে হয় ছিল <laughs> 
সামনে বাট আমরা খুব অল্প কয়েকজন কে নিয়ে খুব ঘরোয়া ভাবে আয়োজনটা করেছি যাতে কেউই করতে না পারে দিস ইজ দা টাইম প্রবাবলি আমি একটু সব যারা আমাদের ভলান্টিয়াররা ছিল তাদেরকে একবার একটু দেখে আপনাদের সবার সামনে নিয়ে আসি আসিফ তোমার গ্রুপ এন্ড যারা যারা আমাদের ভলান্টিয়াররা ছিল সবাই একটু প্লিজ কাম অন স্টেজ প্লিজ এন্ড আজকে যেটা দেখছেন তারা পুরোটাই প্ল্যানিং থেকে শুরু করে ব্যাক স্টেজ एवरीथिंग हैज बीन डन বাই देम একদম ব্যাকটা রেখে আসি বোন হ্যাঁ আসো আমি জানি না আপনারা ওখান থেকে কি দেখছেন আমি ওদেরকে দেখতে পাচ্ছি আজকে গত এক দুই সপ্তাহ ধরে দে হ্যাভ বিন প্ল্যানিং যে কিভাবে অ্যাকচুয়াল ল্যাবরেটরি স্কুলের মাঠে করা যায় একদিনের নোটিসে দে হ্যাভ ট্রান্সফার ইট ওভার হিয়ার আ বিগ হ্যান্ড ফর অল অফ দেম প্লিজ এরা যদি না হতো আমাদের সিক্সটি এথ রিউনিয়নে আমরা স্কুলের মাঠে তো নয় সিক্সটি এথ স্কুল ডেতে স্কুলের মাঠে তো নয় এখানেও হতে পারতাম না অনলাইনেও হতে পারতাম না আ বিগ থ্যাংক ইউ ফর ফ্রম all the laboratories to all of you guys thank you so much laboratory shobai chenen oderke tarpor ekbar porishoy koriye dei amader asif 09 er tarpor ache jibon lab 17 tarpor ache muntakim lab 16 ohi ache lab 16 shimanto lab 16 right so thank you very much shobai all of you thank you so very much yeah, 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 and ajke ekdom shesher dike chole aschi amra আপনাদেরকে দেখে আর মশাধারণ আয়োজন দেখে খুব ভালো লাগছে 
डेमो पाठाई गानटार भिडियो राजीव अन्न्य जो इंडार नीचे कमेंट कर मृत्यु गार्डियन सवार प्रति एक श्रद्धा जाना चाची आज के फिजिकल अनुष्ठान हतो अवश्य साथ आनते कारण अबियलि कॉविडर तर सवार प्रति सब लैबरेटर पक्ष अंतर अंतस्थल के श्रद्धा जाना सो दिस इज मि अनिक हक सैनिंग अफ फर नाउ बाट ओवर टू रुबेल फर क्लोजिंग द प्रोग्राम एंड हिमेल तू ये गाना गाए जा भी ना ठीक है थैंक यू अनिक भाई जितने बोल चलें जब हमारे राष्ट्रीय हमारे लैबोरेटरियन हॉर्पी पीछों ने ज्यादा सब चीजें बेचो हमारे स्कूलेर हमारे स्रोत्यो शिक्षक मंडली हमारे स्कूलेर जैसो स्टाफ चलें अखनो जा रहा आचन वर्तमान जा रहा शिक्षक आचन तरफ बक्तव्य स्कूल स्कूल करते बाध्यी करना पर सार्विक अवस्था विवेचन तो जो आगामी बच्चों इनशाला स्कूले आरोप एकत्रित हब तर आगे आशा कर कथा दी जो बोली भूल होना कथा दीते चाहिए षाट बचर पुरर रियूनियन अवश्य करब से बचर डिसेम्बरे जो करते तो सबा मैं आनंदित हब और जदि से करते ना पारी स्वल्प प्रस्तुति सबा जानी जो एक बड़ो रियूनियन कर प्रस्तुति कम पक्षे छय मास आठ मास प्रयोजन है तो हाथ से चेष्टा करब करना परिस्थिति अनेकटा उन्नति हदि सम्भव है डिसेम्बरे से जानुर कर चेष्टा करब जो ना हमें आगे क्षमा चेज निची तुम्हारा दुई हजार बस साल डिसेम्बरे से अवश्य करब जो आल्लाचिए रखें इनशाला छोट बड़ सब समबी क्लसमेट सब लैबरेटरियन के शुभे जाना धन्यवाद अनेक समय अनुष्ठान देखार लैबरेटरियन फेसबुक पेज ता फलो कर फेसबुके 
কারণ সবাই জানি আমরা যে অনেকেই ঢোকার চেষ্টা করে আমাদের ল্যাবরেটোরিয়ান পেজ গুলাতে তো আমরা সবাই ইনশাল্লাহ জয়েন করব খুব তাড়াতাড়ি আর হিমেল এর গানে যাওয়ার আগে একটা ছোট কথা বলি গানটা যেটা বললো অনেক ভাই যে গানটা আসলে এমন গান মানে এই গানের সাথে সবাই আমরা রিলেট করতে পারি তো আমার আবার একটা ব্যাপার ছিল কি যেহেতু হিমেল হচ্ছে আমাদের ব্যাচমেট তো প্রথম মিউজিক ভিডিও একদম প্রথম যে আনঅফিসিয়াল একটা মিউজিক ভিডিও হয়েছিল একটু ইউটিউবে ওখানে আমাদের অনেকগুলো বন্ধু বান্ধবকেই দেখা গেছে তো আমি আবার মানে ওই আমাদের ছোটবেলা একটা ডিফেন্স ছিল না যে তুই কেন ছবিতে নাই তো তখন আমরা বলতাম যে আমি ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতেছিলাম তো এই মিউজিক ভিডিওতে আমার একই ফিলিং কেউ না জিজ্ঞাসা করলে আমার বলতে ইচ্ছা করে ভাই আমি পিছিয়ে ছিলাম কারণ আমি মিউজিক ভিডিওতে নাই সকল দায়িত্বই বলা যায় আমি লাইভ সামনে থাকতে পারি নাই থাকতে পারলে অনেক ভাই আন্দালিকদের সাথে থাকতে পারলে খুব ভালো লাগতো এখান থেকেই শুরু করছি শেষ করে দিব এখান থেকেই সো সবাই ভালো থাকবেন বিদায় নিয়ে নিচ্ছি সবাইকে গুড বাই গুড নাইট ভেবে দেখো আধার রাতে অজস্র আড্ডা দেয়া হেঁটে যে যায় রজনী তবু কাটে না মায়া দুপুরে রাশে মিটা সূর্যের আশীর্বাদে উড়ে যায় এক কথাতে যদি মরা থাকি সাথে মনে শুধু আসার আলো যা কিছু লাগছে ভালো উড়ে যাক ধোঁয়ায় তবু এ বুকে আগুন জানো ভেবে দেখো গহীন রাতে ছুটেছি স্বপ্ন হাতে গাছি সমস্যরে সুরে সুরে সুরমি বন্ধু মরা থাকব সাথে যাব না কোনো কা বন্ধুত্ব দীর্ঘ জীবি হোক আমাদের চিরকা বন্ধু মরা থাকব সাথে যাব না কোনো কা বন্ধু ভেবে দেখো সারাটা দিন মন নিয়ে করেছি খেলা খেলা শেষে পাই না খুঁজে চিত লোকে হার লোকারা দুঃখের ওই দরজাটা যেন দেয় বন্ধ করে যখনই একই সাথে যদি কোন তাবা নালে ব্যথা গুলো উড়ছে হাওয়ায় খুঁজছে গভীর কত কতগুলো মুছে যে গেছে আর নেই আগের মতো হাসি গুলো বাঁধছে বাসা গড়ছে আজও মেলা যে মেলায় বন্ধু গুলো দুই সালে গানটা লিখি তখন আসলে কখনো কল্পনা করে যে স্কুলের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে গানটা মারব অনেক ভাই রাজীব ভাই যারা 
জানের সাথে থাকে ভেবে দেখো বন্ধুরস জীবনের শেষ হবে সুখের এই গোলনাগুলো একদিন থেমে যাবে যাবে কেউ অনেক দূরে যাবে কেউ মাটির ঘরে থেকে যাবে স্মৃতিগুলো স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরে কেন জানি আমার দুচো ফুটছে জলে ভিজে আমার এই সুর একদিন জানি আমি যাবে মুছে তবু যেন সারা জীবন থেকে যাই আমরা কজন যেন গাই ফুল সুরে যেন গাই গঙ্গুরি বন্ধু মরা থাকবো না থাকবে মহাকা বন্ধুত্ব যেন অমর হয় আমাদের চিরকাল বন্ধু মরা থাকবো না থাকবে মহাকা বন্ধুত্ব যেন অমর হয় আমাদের চিরকাল অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে শুভরাত্রি যখন চারি পাশে দেখি শুধু আধা যখন স্বপ্ন ভাঙে তোমা আমা যখন আমা বসায় দেখি না জোছনা যখন খুঁজে ফিরি আধারে শেষটা তখন হঠাৎ করে শৈশব টাকায় ফিরে তোমার সে কথায় দাঁড়াই উঠে শিখিয়েছিলে যা আমাদের আলো আরো আলো আজ আমরাই ছড়াব আলো আরো আলো আজ আমরাই ছড়াব আলোয় আলোকিত চারিদি সে তো তোমারই জন্য
Shadow, I'm a kid, 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 I'm a